Goedemorgen lieve kijkers. Vandaag weer de sleutel tot verdieping. En jullie zaten natuurlijk allemaal nog even naar de kerstgedachte te kijken. Maar die wordt steeds weer herhaald. Dus die kan je straks ook weer zien. Je kan hem zelfs vinden op de tijdlijn. Het streepje onderin het beeld wat je ziet als er vanavond bijvoorbeeld een, een beeld is wat in in de aandacht is, dan ga je op de tijdlijn kijken en dan zie je precies waar uiteindelijk ik begin met het rode jasje. En zo kan je dat vinden, maar ook op Facebook. En op Facebook kan je hem zo aanklikken. En ik hoop van jullie te horen dat jullie die kerstgedachten al gevolgd hebben. En hoe, wat het met je doet, want uiteindelijk heb ik iemand gehad die raakte ook ontroerd. En het kan je natuurlijk ook raken, zoals bepaalde dingen in deze tijd je heel erg kunnen raken. Maar ik ga het vandaag nog niet hebben oh, direct over de kerst. Wel heel belangrijk om even uh, over te beginnen, want ik kan meteen ook even aangeven dat ik eerst de kerstdag in de uitzending ben en wel twee uur lang, van negen tot elf. En daarna een prachtige healing. Ik ben het helemaal aan het voorbereiden. Het is even van 9 tot 5 voor half 10. Eventjes dat ik me kan uh, 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 ja, inwerken voor de uitzending. Dat is een paar minuutjes. En dan, dan ga ik om half 10 direct verder met de uitzending. Dus het is één geheel, een inleiding. En dan krijgen we de prachtige uitzending en daarna zeker de healing. Dus ga kijken, ik hoop op een heleboel kijkers, omdat het speciaal voor jullie vanuit Dit is mijn toekomst zo georganiseerd is. Dus ik hoop dat jullie daar ook heel blij mee kunnen zijn. Nou, dat was dus ook mijn kerstgedachte en dan ga ik jullie allemaal op Facebook en op YouTube en in de huiskamers een hele fijne ochtend wensen. En natuurlijk ook een hele fijne dag, zeker. Het is wat triest nog buiten. Ik heb nog niet naar mijn weerhuisje gekeken. Maar gisteren stond het vrouwtje buiten. En toen ben ik ook even heerlijk wezen wandelen. Het kwam zomaar ineens even dat iemand me uitnodigde voor een wandeling en die nam me even mee in de auto, want anders loop je door die woonwijken en ik, ik hou gewoon van, ja, van water, van bossen en ook daar in die stilte. Het was nog zo heerlijk rustig allemaal, ook even koffie gedronken. En weet je, daarover gaat het vandaag ook een beetje, om plezier te hebben in het leven. Dat jij je innerlijke kind daarmee helpt en ook weer stroming krijgt in het leven. Dus op die manier voelde ik ook gisteren dat ik, ik verricht heel veel werk. Ik ben er ook heel veel voor jullie en dat, dat doe ik met de allergrootste plezier, de allerhoogste passie. Maar toch even voor mezelf, even dat plezier hebben van... Uh, even buiten zijn, vooral buiten zijn en ergens koffie drinken of iets anders natuurlijk. Maar dat, dat maakt gewoon dat je je zo vrij voelt. En het was ook een heel bijzonder moment. Iedereen daar in dat restaurant voelde ook die sfeer en die kerstsfeer uiteraard. Nou jullie zijn er allemaal, we gaan praten vanmorgen over het innerlijk kind. En natuurlijk heb ik het daar al vele malen over gehad, maar iedere keer pak ik weer een andere ingang. En weet je waarvoor het innerlijke kind? Omdat jij als volwassene zo uh, kan reageren, zonder dat je het weet, als, uh, als jouw kind, het kind in jou, kan beschadigd zijn, kan ook beschaamd zijn, er kan van alles gebeurd zijn. En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal, zijn allemaal kind geweest, en we hebben allemaal gevoelens opgepakt als kind. Echt iedereen, niemand uitgesloten. Gevoelens opgepakt waardoor je dacht dat het zo moest. Dacht dat het zo moest zijn. En van daaruit ben je verder gaan groeien, verder gaan ontwikkelen. En nu zitten we in een hele andere tijd. Een nieuwe doorgang, een nieuwe stroming vanuit het uh, Aquarius tijdperk. 
dat wij voelen steeds meer dat de energie veranderd is en wij ook midden in dat nieuwe tijdperk nu zitten. Maar dat vergt veel van ons. Dat vraagt om verandering. Verandering in jezelf. En weet je wat zo bijzonder is? Dat je ook, uh, als je gaat veranderen in jezelf, dat je eigenlijk alles aan gaat passen. Je gaat je voeding aanpassen. En natuurlijk hoeft het niet geforceerd te zijn dat je dat allemaal doet. Maar toch, je houdt in ieder geval rekening mee met je lichaam. We horen als we spiritueel ontwikkelen ook zo vaak van dat je goed voor jezelf moet zorgen. Voor je lichaam, voor je geest. En vandaag gaan we het hebben over de verzorging, de goede verzorging van je innerlijke kind. Want als je innerlijke kind niet goed verzorgt, dan kan het kind in jou huilen. Ontzettend huilen. En daardoor reageren op een hele verkeerde manier als er een bepaalde situatie zich voordoet. Ik ga even kijken wie er op Facebook zijn. En ook nog een verrassing, voordat ik het vergeet. Ik heb mijn innerlijke kindkaarten. Even kijken of ik ze kan laten zien. Er staat een tekst op. En die kan je natuurlijk niet lezen. Maar deze ga ik dus met jou behandelen als jij inbelt. Dat is natuurlijk heel belangrijk... Dan kan je het nummer onderin bellen. Optie 4, kom binnen. Want het is heel fijn om juist in deze uitzending speciaal voor jou een kaart te trekken als jij inbelt. Dus ik ga dat niet op Facebook doen. Ik kan geen verschil maken. Dus ik doe echt nu vandaag met inbellen. En het hoeft maar heel kort. Dan zeg je wel eens van, goh, ja, maar dat kost me wat. Nee, we doen heel korte consulten om iedereen de mogelijkheid te geven om binnen te komen. En dat maakt het leuk, dat maakt het verrassend. Dus kom op en bel op optie 4. Natuurlijk zijn er ook, en dat wil ik zeker niet vergeten, mijn collega's op de achterban. En die kunnen dan wat langere consulten geven op dit moment. En ik zie ondertussen Rinette en Corrie en de regie zal zo wel doorgeven wie er ondertussen al op lijn zijn... En je weet, elke minuut kan dat veranderen. En verrassend, ik ben straks na de uitzending aanwezig. Even een kwartiertje, even een kleine rustkwartiertje. Even een kopje koffie. En dan ben ik er tot zeker 12 uur. Want ik ben ook in het kijkje achter de schermen. Dus hoop ik ook weer dat er collega's zijn. Dat weet ik nooit van tevoren. Maar ook altijd leuk. En dan zie je mij ook aan het werk. Dus als je dan met me belt, dan zie je ook dat, wat ik doe. En dat is misschien ook wel eens leuk voor jou. Nu ga ik toch echt even naar Facebook. Magda, goedemorgen. Nou, je was vanochtend de eerste. En ook heel leuk, je hebt er nu wat andere plaatjes bij gezet. Kerstmannetjes wil ik in dit geval toch even benoemen. Wat leuk, Magda. We zien ook alles. Al die kleine dingen die kunnen ons blij maken. En Salita zegt ook goedemorgen. En uh, jullie wensen elkaar ook goedemorgen. Nou, dat is ook heel mooi. Annelies. Je bent er ook en je zegt goedemorgen beautifuls. Nou leuk is dat. Je vindt iedereen ook heel erg mooi en ja, verrassend vanmorgen. Katie, ook heel fijn dat je er bent en iedereen op Facebook in de huiskamers. Ik zie jullie ook en ook heel fijn dat jullie kijken. Ik wil ook even, nog even toch met de kerst bedanken voor al jullie mooie Kaarten en jullie mooie berichtjes die erin stonden. Ik was echt diep ontroerd van wat jullie schreven. Dus daarvoor dank je wel. En uh, nou, we gaan natuurlijk kijken wat er vanuit Dit is mijn toekomst mag komen. Eerste kerstdag, want dat wordt ook heel verrassend. En nogmaals, ik hoop dat jullie eerste kerstdag om 9 uur al present zijn... Om even om vijf voor half tien een hele korte pauze van een paar minuutjes. Dat ik om half tien weer inschakel om dan met het grote gebeuren verder te gaan. Dus allereerst de inleiding en dan verder gaan. Vandaag gaan we dus verder met de innerlijke kindkaarten. En uh, bel in. 
Ik hoop dat ik je zo ontmoet in de uitzending. Het nummer staat onderin en optie 4. Heintje, goedemorgen. Je hebt ook gedeeld. Wat fijn dat je er ook bent. En dan ga ik nu ook even kijken wat jullie reacties zijn. Maar vooral kom even binnen. En uh, ik vraag het ook speciaal om vanuit dat innerlijke kind bij verschillende mensen te gaan kijken wat er speelt. En daar ga ik even kort op invoelen. En dan weet je ook weer hoe je verder kan gaan. Dat is bij iedereen verschillend. Iedereen heeft een innerlijk kind van verschillende leeftijden. En die leeftijden is niet dat ene innerlijke kind. Het zijn eigenlijk, als je het, het bekijkt, energieën van jouw kind. En het is zelfs mogelijk, dat weet ik, omdat ik dat zelf ook altijd zie, dat je ineens het kind voor je kan zien van een bepaalde leeftijd. Die energie is nog in jou. Dat je ziet van welke kleding ze draagt, hoe ze kijkt. En ik heb dat heel vaak gehad, dat ik mezelf ook als baby terug kon zien. Dus dat is heel verrassend. En des te meer jullie ook naar de uitzendingen kijken, des te meer je ook spiritueel ontwikkelt. Dus deel ook de stream met andere lieve mensen. Ja. Is er een bellen? Ja, Oh, wat fijn. <laughs> wat leuk. Magda, hallo. Goedemorgen, Bettine. Goedemorgen, wat verrassend en wat leuk. En ja, ook jij. Ik had het ook een stukje over jou, over de lieve tekst die je geschreven hebt in de kerstkaart. En dank je wel. Oké, okay, dat heb ik er net niet gehoord, want ik was al helemaal bezig om in de uitzending te komen. Oké, okay, nou dan, dan mag ik het dus nu herhalen, jouw kerstkaart. Ik was er heel erg blij mee en die lieve woorden die je erin schrijft, nou het is altijd heel verrassend en dat ontroert mij Magda. Dus dank je wel daarvoor. Nou, dus nou, ik wens je ook hebben. heel fijne kerstdagen met Ja, dank je wel. Nou ik hoop dat je er ook kan zijn de eerste kerstdag s morgens. Het is natuurlijk ja, wel een ja, ja. kerstdag waarin mensen komen, maar als je even die ochtend kan gebruiken om uiteindelijk voor jezelf een hele fijne kerst te hebben, is dat ook heel mooi. Heb je de kerstgedachte ook al gezien op de website? Ja, zeker ja. heel mooi. Ja, ja heel Dank leuk. Ik heb hem zeker gezien. Ja. Heel mooi. Oké, okay. het was mijn eerste filmpje, dus het was heel spannend. <laughs> ja. ja. Maar, <laughs> dat zag je wel... niet, Bettina. Wat zeg je? Dat kon ik niet zien, dat je zenuwachtig was. Oké. Okay. Hartstikke goed. Oké, okay, nou dankjewel. Nou, ik heb het met liefde gedaan. En okay, hartstikke goed. Ja, en dat is zeker een kaart, Magda. Ja, heel graag natuurlijk. Ja. Daar ben ik heel nieuwsgierig voor. Ja, Magda. Even. Ja, heel graag. Schudden. Even kijken. Oké. Okay. Ik lees hem voor wat er staat. En dan ga ik verder ja. kijken wat ik mag voelen. Ik mag, het uh -huh. drama, <coughs> sorry. ik mag het drama loslaten en de stroom ja. van het leven vertrouwen. Laat je mogelijk opgezweepte emotionele lichaam voor vandaag los en luister naar je hart. Nou gebruiken ze op die kaarten altijd uh, vreemde woorden die ik zelf niet gebruik. Maar... Uh -huh. Uh, opgezweept, uh, vind het een heel sterk en ook een beetje negatieve ingang. Maar het betekent uiteindelijk, laat je emotionele lichaam, uh, wat uiteindelijk steeds weer uh, beweegt en in de gang, uh, aan de gang is om uh, op te ja. komen, bij jou te borrelen, laat dat uh, vandaag los en voor vandaag is in het hier en nu, dat staat heel goed op deze kaart, want het geeft aan wat versterkt naar jou om in het hier en nu los te laten. Want als je zegt morgen ga ik ermee beginnen, dan blijft het altijd morgen. Dus als je iets wilt doen voor jezelf, blijf altijd in de tijd van nu. Ik ga het nu doen. Het ook als je af wil ja. vallen, niet morgen, maar nu. En uh, dat is uiteindelijk een, voor iedereen uiteindelijk een... Uh, een ja, een ingang om te zeggen van, hé, hey, zo moet je het bekijken. Luister naar je hart. En natuurlijk weet ja. ik 
dat je wil luisteren naar je hart. En af en toe doet je hart zo'n pijn dat het heel moeilijk is om te luisteren. Maar dan toch, Magda, dan luister je naar die pijn in je hart. Dan ga je voelen ja. wat er gebeurt. Ja. En... Ik snap, ik begrijp het helemaal. Ja, ja. En dan wil ja, ik ook ik even zeggen... Ja, ik heb uh, afgelopen week in de healing... heb ik iets gezien ook bij de basischakra... en dat heb ik ook benoemd. En ik ja, heb ook het gevoel dat dat bij jou was. Er is heel veel aan het opruimen, kon ik daarbij constateren. Ja. En ik moest echt sterk ja. op een gegeven moment aan jou denken. Dus ik denk dat je dat misschien begrepen hebt. Ik kon het zien... Ik kon het niet allemaal uitleggen, maar dat was uiteindelijk een heel verrassend iets. Dus dat drama mag je loslaten. Drama is wat er gebeurd ja. is. En de stroom ja. van het ja. leven. En ik zei het al, Magda, als je meegaat in de stroom, zoals het plezier hebben, dan zal je elk moment weer voelen dat je verder kan in je leven. En je bent zo ver gekomen al. Dus af en toe... Mm -hmm. Als je even weer even wat inzakt, is dat eigenlijk een dieper stukje wat gepakt wordt bij jou en uh, mag transformeren. Ja, je, nou dat was je... gisterenmorgen aan de hand. Ja. Gisterenmorgen heb ik een hele, heftige, een hele heftige situatie gehad. Ik kwam uit bed en ik was al heel gedeprimeerd. Ik denk, wat is dit dan? En in één keer begin ik te huilen, te krijsen, te, te, echt heel heftig van, van diep kwam, alles, kwam er veel naar boven. En de rest van de dag heb ik me heel fijn gevoeld en we zijn ook naar het strand gegaan en koffie gaan drinken. En, ja, maar zo gaat het eigenlijk iedere dag. Oké. Okay. Ik, nou, we... ik ben niet zo met het verleden bezig, alleen met wat ik voel in mijn basis. Ja, ja. Nou, dat is ja. goed. Dus dat doe je goed. En als je het voelt, word je er natuurlijk ja. aan herinnerd. En ja, probeer het. Ja. Heel moeilijk, maar probeer het te accepteren. Want vanuit die acceptatie ja. krijg je rust en ruimte. Ja. En ja, jouw verhaal zegt ook heel veel over wat ik vanmorgen aan het vertellen ben. Over dat innerlijke kind ja. wat ineens begint te krijzen omdat het huilt ja. van binnen. En dan kan je de situatie, ja. misschien heb je dat ook wel meegemaakt, dat je ineens heel raar kan reageren op een doodgewone uh, uh, situatie thuis of, of een reactie van je partner of ja, wat dan ook. Ja, niet dat... zozeer op niemand reageer ik. Het komt in één keer gewoon naar boven eigenlijk, want ik, ben gewoon, ik was gewoon alleen thuis. Oké, okay, nou ja, het kan gebeuren ja. dat je naar iemand anders zou kunnen reageren. Dat is dan voor de anderen. Dat je ineens de, denkt van waarvoor heb ik dit gedaan? En dan is dat dat innerlijke ja. kind wat echt huilt van binnen. Nou, het is jouw ja. verhaal wat ik dus ook al aangegeven heb. Dus je ziet wat er kan gebeuren. Maar het kind is behoorlijk ja. bezig om te laten zien van ik huil en het komt eruit, Magda. Dus ja, ja. daar gaan we verder ja. mee. Nou, nou, ik wil je heel wel, hartelijk dat heel bedanken mooi. voor dit, dat je binnen bent gekomen. Want ja, ik heb wel even wat langer een consult gehad met jou als de bedoeling zou zijn, wat ik uh -huh. aangegeven heb. Maar het, het voelt zo dat ik iedereen hierin iets mee kan geven via jou. En dat ja. maakt het mij. Dank je ja. wel. Nou, Dank jij wel, ook. Dank nog, ik ga nog lekker genieten van je. Ja, oké. Okay. Ja, ik zie je zo. Facebook. Dag. Oké, dag Bettina. Dag. Oh, dat was leuk. Dus je ziet het. En er gebeurt ook meteen iets. Oh, wat gebeurt er? Er was even geduld. Nou, altijd verrassend. Maar ik geloof niet dat ik dat deed. Even kijken. Meestal heb ik wel iets hoor. Dat zo gebeurt. Maar... Carimio. En, oh, goedemorgen zeg je. Wat een mooie naam. Leuk dat je er ook bij bent. Ik zie geen fotootje, maar heel leuk dat je er bent. En geniet ook, hoop ik, van deze uitzending. Je bent heel erg welkom en je kan ook meepraten en natuurlijk ook inbellen. En dan wil ik iedere kijker ook oproepen. Nu het nummer staat onderin. En kies voor optie 4 en dan krijg je ook zo'n innerlijke kindkaart. En ik leg je ook even 
kort uit van waar de gevoelens zitten. Sjaan. En die zegt, beste dimt, beste dit is mijn toekomst. Misschien een idee om mensen weer toegang die geblokkeerd zijn door dimt, door ooit een negatieve reactie. Zodat deze met ook kerstmis kunnen kijken. Zou een mooie kerstgedachte zijn, lieve groetjes. Oké, okay, nou ik weet daar zelf niets van. Sjaan dat dit soort dingen aan de hand zijn... En uh, de re redactie hoort ook op het moment uh, ook jouw berichtje. En we zullen er zeker even naar kijken wat jij hiermee bedoelt. En daar zullen we kijken wat daar voor mogelijkheden in zijn. Maar dank je wel voor even die lieve wens van jou. Want eigenlijk, en dan heb je ook gelijk, ik vind mensen persoonlijk ook nooit uh, moeilijk of vervelend, omdat ik weet dat er ook andere gevoelens zijn bij mensen en dat mensen ook altijd weer, zoals jij zegt, een kans verdienen. Dus ik ga altijd kijken van wat speelt er innerlijk bij iemand en dat vind ik ook een hele goede, omdat jij dat ook doet en ik denk ook meerdere van jullie. En Krimio zegt het klopt en ik weet niet waar je op dit moment op reageert, maar Gabi, goedemorgen allemaal. Ik moet me klaarmaken voor afspraken, maar luister mee hoor. Nou, heel fijn. Ja, dan kan je ook even niet bellen, maar wel fijn dat je het bent. Oh, zeg Karimio. Veel echo, dus het gaat over de uitzending. Nou, ik zit zelf nu op Facebook en ik heb er zelf nog niet zo'n last van. Maar goed, ik hoor mezelf dan ook niet praten, alleen hier. Even kijken. Solange, hé, hey, je bent er ook. En Fabiola, wat fijn. Ook weer iemand die ik nog niet eerder gezien heb. Goedemorgen. En ook heel erg welkom hier in deze uitzending. Ik ben ook blij dat je meekijkt. <coughs> ik heb weer even een kriebelhoest. En ja, dat heerst veel. Maar ik dacht dat ik er even van af was. En ook even van Carimeo een mooi hartje en... Een meisje met allemaal hartjes eromheen. Dus ook voor iedereen is dat natuurlijk heel erg gewenst. Als je moeite hebt met je innerlijke kind. Dat je um, bijvoorbeeld, je hebt niet altijd in de gaten dat je innerlijke kind reageert. Dus je bent ergens of je, je bent op je werk en je hebt een gesprek met je baas. En... Je baas is ergens boos over, het loopt een beetje uit de hand en je voelt uiteindelijk dat je gekwetst wordt, dat je voelt en dat kan in elke situatie, niet alleen bij je baas, maar ook in het gezin, kan op elk moment voorkomen dat je heel diep gekwetst voelt en ook voelt dat het eigenlijk ook naar het gemene is dat iemand iets zegt. En dan, ja, oké. Okay. Oké, okay, nou ik maak even mijn zin af en dan ga je dus ook die ruimte verlaten. Als je moeite hebt, verlaat dan die ruimte. Hallo Salita. Goedemorgen Bertine. Goedemorgen, nou jij wil vast ook een kaart van het innerlijke kind. Ik ga even kijken. Heel erg welkom ook in... De uitzending om even in te bellen. Daar ben ik heel erg blij om. En ik hoop dat je nog veel volgers hebt, Salita. Maar ik ben ondertussen aan het schudden. En ja, jij en, en Magda zijn ook altijd trouwe fans om even in te bellen. Dat is ook altijd wel heel leuk. Um, ik heb een hele lange, volgens mij, tenminste staat aardig wat op. Als je iets niet kunt, vraag dan om hulp. <coughs> Herinner jezelf eraan dat je niet alles alleen hoeft te doen. Richt je vraag om hulp aan de spirituele wereld. Die is er altijd voor je. Daar herinnert je innerlijke kind je aan. En dat is ook, Salita, wat ik voel bij jou, 
dat je heel vaak eenzaam bent, dat er ook een heel beschadigd innerlijk kind in jou is. Dat is ook heel duidelijk. En dat innerlijke kind, dat weet zich uiteindelijk ook geen raad met situaties. Dan is het ook heel belangrijk dat je dat innerlijke kind in die rust kan gaan brengen. Dus hulp te vragen aan de lichtmeesters is een mogelijkheid, de engelen. Je kan natuurlijk ook iemand in je omgeving of op de telefoonlijn om hulp vragen. En dat weet je ook allemaal. Maar als je dat innerlijke kind nu zelf in veiligheid kan brengen, dan kan je dat ook doen door bijvoorbeeld voor te stellen, een visualisatie, dus voor te stellen dat jouw kind in een prachtige ruimte komt. En dan kan je iets verzinnen van een mooie burcht met water eromheen. Je kan de lichtmeesters vragen om je daar te brengen. En dan voelt dat kind zich in veiligheid, veilig in die burcht. Dus een burcht om zich heen, omdat het zo beschadigd is en geen vertrouwen meer heeft in mensen, in wat mensen allemaal gedaan hebben en het niet aankunnen. En daarin, in die burcht, kunnen niet de mensen bij dat kind komen, want daar is te veel voor gebeurd. Dus dat kind wordt door de engelen en de lichtmeesters daar veilig gehouden, zodat dat kind in jou helemaal voelt dat het vertrouwen kan krijgen in de mensen, de lichtmeesters, die daar zijn. En je kan je ook voorstellen dat daar mensen zijn, want daardoor krijgt het kind weer vertrouwen in de mensen, dat er mensen zijn die om je geven. En die kan je ook bedenken, gewoon mensen bedenken die daar zijn, die jouw innerlijke kind rust geven. Vanuit dat stukje kan je opbouwen dat je weer je veilig voelt. En als je je veilig voelt, kan je weer even de burg verlaten, maar er ook altijd weer terugkomen. Zou dat jou helpen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik heb me als kind heel erg onveilig gevoeld. Ja, precies. En daarom ja, ik denk... dat ik dit ook kreeg voor jou. Ja. En voor anderen ja. natuurlijk, Asselita, want jouw consult is voor velen hoorbaar. En dat is heel fijn dat ze dus ook weten van wat ze daarmee kunnen. Ik hoop... Ja, ik heb ook een kind dat altijd maar boos is, want ik kan nu helemaal geen voedsel verdragen... Jij zegt leuke dingen doen, maar alle leuke dingen moet ik niet door laten gaan, want ik kan gewoon helemaal geen voedsel verdragen. Ja, en, maar dan merk ik ook altijd weer, Salita, om eerlijk te zijn, dat er altijd iets is en dat komt ook van het innerlijke kind af. Dus het is heel belangrijk dat je dat innerlijke kind nu in die rust gaat brengen en die veiligheid. Want wat ik altijd bij jou proef is dat je altijd zegt ja maar. En ja maar komt een heleboel achteraan van alles wat niet mogelijk is. Dus dan ga je zoeken in, uh, in niet mogelijkheden. En het is de bedoeling dat je gaat kijken wat wel mogelijk is in alles. En als je daarin gaat kijken dan ga je toch ook in die stroom van het leven mee. Ik zeg dit ook niet om jou te kwetsen hoor, zeker niet. Maar om jou te helpen vanuit liefde weer in die stroom van het leven te komen. Dat is zo belangrijk voor jou. En dat gaat om die fijne dingen. En dan doe je iets wat wel mogelijk is. Je gaat kijken naar de mogelijkheden. En dat ja maar, dat iedere keer als je dat hoort, denk je, oh dat heeft Bettina gezegd. Dat is uiteindelijk een tegenstelling om het allemaal niet te doen. En dat programmeer je. In je onderbewuste. Dus je blijft daarin dan hangen. En dan blijven ook al die cellen in jouw lichaam tegenwerken om in het goede te komen. Ook, ook in je gezondheid van het niet kunnen eten en dergelijke. En de, de dingen die jij hebt wat onverklaarbaar is, komt inderdaad ook vanuit jouw innerlijke kind. Dus ik heb daar alle begrip voor. Maar ik wil je heel graag helpen een stap verder te doen en, en uit die cirkel te stappen. Ben je daar een beetje mee geholpen, Salita? Ja, ik, ik uh, vind het zelf ook niet fijn dat ik steeds boos reageer. Dus ik dacht, misschien is dat ook een kind in mij. 
Ja, dat is een kind in jou, Salita. Ja, maar voelt het maar. En ik voel nu dat kind in jou. En dat is heel verdrietig. En ga er even bij zitten. En vooral straks even na de uitzending. Blijf even kijken. Dan kunnen we ook even kijken wat nog mogelijk is vandaag in de uitzending. Maar dank je wel. Want ik vond het heel fijn om juist dit weer uit te leggen. Ook aan de mensen die kijken. Dus je hebt meegewerkt aan het verhaal voor de mensen waar ze mee verder kunnen. Dus heel erg bedankt, Salita. Ja, en jij ook bedankt, hè, natuurlijk. Ja, en heb je kind lief. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Dag. 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 Nou, de kaartjes die ik dus uh, getrokken heb, die haal ik wel uit de stapel. Want er zijn zoveel kaarten die ik nog kan trekken voor jullie. En dan krijgt iedereen weer even een andere mogelijkheid. Want je hebt nu natuurlijk in dit consult ook gehoord wat allemaal mogelijk is. En ik schud weer even voor de volgende, mocht die binnen willen komen. En je ziet ook natuurlijk op de achterban mijn collega's aanwezig. En kijk even op de website van Dit is mijn toekomst. Om even ook een coach te kunnen spreken als het dus uh, heel veel verdriet aanraakt, heel veel pijn aanraakt. Of je komt in opstand door wat er gezegd wordt. Dat kan allemaal, want ook al is het lief bedoeld van iemand, en dat herken je vaak ook wel, dat iemand iets lief bedoelt en dan denk je, ik wil helemaal die liefdevolle bedoeling niet. Ik wil dat helemaal niet. En dan komt dat kind in opstand, want het kind wil gezien worden. En weet je, als het kind gezien wil worden, dat is zo, uh, dat voel je echt. Dat je ook zegt van niemand ziet mij, niemand hoort mij. En dat is dat kind in jou dat schreeuwt. Maar als je dan daaruit loskomt, je gaat bijvoorbeeld iets leuks doen en dan gaan we weer over de leuke momenten praten. Je gaat bijvoorbeeld, je wil dansen en je, je komt ergens en de, ja, er is niemand die met jou danst. En je wil uiteindelijk alleen dansen. Soms kan je dat. Je kan op straat soms huppelen. Nou, mij lukt dat niet meer, maar... Je wil soms helemaal uit de ban springen. Dat innerlijke kind wil uit die pan springen. Om dus helemaal eruit te, te kunnen komen. Dan voel je dat je eigenlijk altijd die onzekerheid gehad hebt. En ineens kan je daaraan overgeven om dus helemaal los te gaan. En dan voelt dat heel raar. Want je raakt uiteindelijk ook... Die onzekerheden kwijt doordat je even uit de band springt. En dan doe je maar even vreemd. En dan doe je maar even voor je gevoel raar. Maar anderen zullen denken van, goh, die ziet het helemaal zitten. En ik heb ook wel eens van die momenten dat ik denk, goh, ik wil gewoon even iets, iets leuks doen. En dan voel ik me ook even weer als dat blije kind. Want die, die volwassene in je, die blijft. Maar dat je dat kind even kan zijn... Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld altijd dat kan. En ineens, dan heb je een moment bij hetzelfde onderwerp dat je kan verstarren. Dan voel je eigenlijk dat er iets in jou tegengehouden wordt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om dan te weten waar jij naartoe mag. Dat jij, en dan kom ik ook weer op hetzelfde als bij Salita, om hulp vragen. Even om hulp vraag aan een ander om jou hier doorheen te trekken. Want dan voel je dat het innerlijke kind ook weer vrij kan komen. Omdat het even terughoudend is, verstart is. En je voelt ook wel eens dat het kind in een hardheid terecht kan komen. Voor jezelf een muur om zich heen bouwt. Dan heb ik onlangs nog iemand gesproken die van alles wilde. En uh, allemaal nieuwe dingen. En die dacht dat ik dat kon vertellen van wat allemaal mogelijk was voor die persoon. Maar als je een muur om je heen bouwt, kom ook ik er op dat moment niet doorheen. Dus dan ga ik kijken naar een andere mogelijkheid. Om dat innerlijke kind, wat zo verstart is in zichzelf. En dat heb je meestal zelf niet in de gaten. Je merkt gewoon dat je beperkt raakt, niet mee durft te doen. Maar je hebt niet in de gaten dat die muur om je heen is. Dan is het ook fijn om even hulp te vragen. 
om uiteindelijk die muur wat losser te maken, te doorbreken. En dat gaat niet 1, 2, 3, maar je gaat wel voelen van, hé, hey, als je hulp gehad hebt, dan kan ik een stap doen voor mezelf en daarna kan ik weer verder, bijvoorbeeld met een coach. Je gaat in coaching en je gaat iedere keer een stapje verder om die muur af te breken. Want een innerlijk kind wat in het leven zoveel opgebouwd heeft in die hardheid voor zichzelf, die kan niet in één keer helemaal bevrijd zijn. Maar stapje voor stapje, door de hulp van een coach, kan je daar zeker komen. En dan voel je je vrij en dan weet je dat je het niet voor niets hebt gedaan. En dat durf je ook te bellen. Je durft te bellen naar bijvoorbeeld Joke, uh, die nu op de lijn zit, naar Maria, die ik voorbij zie gaan. En straks ben ik er ook zelf. Ellen is er. Ik ben er ook straks zelf, zo om ongeveer kwart over tien. En ik ben er zeker tot twaalf uur. Dus ik ben ook nog te zien in het kijkje achter de schermen. Tineke zie ik, nou er zijn hele mooie coaches op de achtergrond. Rinette heb ik ook al benoemd, die is er nog steeds. Dus ga even kijken lieve mensen. En daarbij kies je natuurlijk voor optie 1. En straks dan ben ik zelf op box nummer 229. Dan kan je kiezen voor optie 8. En dan het boxnummer, dan kom je ook meteen bij mij aan de telefoon. Eentje zeg maar ik moet nu weg, kijk vanavond wel terug. Nou, dat is ook heel fijn dat je in ieder geval ook je interesse niet verliest dan. En nou, daar ben ik ook heel dankbaar voor, Eentje. Tot gauw. En naar een kerstdiner. Nou, dat is ook heel mooi. Sjaan, goedemorgen. En volgens mij heb ik jou gehad, maar je zegt goedemorgen, lieve Gabi. Nou, dan heb ik je dubbel gehad. Even kijken, ja, Sjaan zegt, dankjewel Bettine voor je aandacht. Ik weet het van mensen in mijn omgeving. Liefs van mij, Bettine. En Salita zegt, ben aan de telefoon. Nou, dat is dus al even geleden dat je dat geschreven hebt. En er komen ook nog af opmerkingen naar jullie zelf toe. En dat kerstdiner... Waar ik jullie over hoor, Quinlen, hey, goedemorgen, Marga is er ook, ik zie dat nieuwe bij zijn weer, Marga, Quinlen, en nu komt de tekst ineens door, en nou, ook weer naar elkaar, en Sylvia zegt, ik ben net wakker, even bijkomen, nou dat kan ook, en dan kan je altijd later nog even terugkijken. En Salita zegt nog, ik ben wel eens in een hele mooie rozentuin geweest. Daar moest ik aan denken. Nou, dat zijn ook hele mooie uh, situaties die je voor je kan stellen. Dus niet alleen de burg, maar ook een rozentuin waarin je veilig voelt. Dan gaat het om een witte haag met rozen eromheen. Dan ben je helemaal beschermd, ook spiritueel beschermd. Dus dat is ook altijd wat helpen. Sylvia heeft gedeeld. Nou, heel fijn, lieve mensen, dat jullie de stream ook delen. Want steeds meer kijkers komen dan bij onze uitzending. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Het kerstdiner had ik het zojuist over. Dat wordt georganiseerd ook door een hotel, een hotelketen, die mensen die alleen zijn of uh, uiteindelijk wat uh, minder in budget zitten, dat die uitgenodigd worden voor een high tea of een kerstdiner. En het is allemaal voor de kerst. En ik heb zoveel mensen al gesproken die dat mee hebben gedaan. Ik wil dat hotelketen, ik zal geen naam noemen, want dat zal ik niet mogen, maar... Ik wil dat hotelketen ook heel erg bedanken, omdat er zoveel inzet is. En ik hoop heel veel mensen om, uh, om me heen die zoveel inzet hebben om eenzame mensen en mensen met een laag budget even ook iets te geven voor kerst. Zoals mensen, dat mensen bij elkaar komen. En dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om cadeaus, het gaat niet om het materialisme, maar om met elkaar te zijn. En dat doen wij vanuit Dit is mijn toekomst ook. Vandaar dat ik ook 
uh, voor, een, uh, voor de eerste kerstdag ook een hele mooie uitzending mag geven. En natuurlijk is dit is mijn toekomst, de tweede kerstdag ook, uh, ook aanwezig. We zenden dus altijd op deze dagen ook uit. Luc, goedemorgen. En, uh, het is ook de hele tijd ook weer dat er instroming komt van uh, kijkers. En dat is ook heel leuk. En dan ga je uiteindelijk ook met de stroom van de uitzending mee. Dus dat is ook heel mooi. Waar kan ik nog even iets over vertellen? Als je dus uh, je innerlijke kind hebt dat uh, gekwetst is, dan kan je, als je bijvoorbeeld gaat schreeuwen, dan ga je over je innerlijke grens heen. En natuurlijk heeft Magda daar ook over gesproken, die gaf een voorbeeld. En dan kan ik ook nog even op terugkomen dat je dan over je innerlijke grens gaat. Want van binnen heb je ook grenzen en die voel je ook. Als je bijvoorbeeld iets zegt tegen iemand, uh, iemand vraagt je iets te doen en zegt ja, dat doe ik wel, want je wil er gewoon zijn voor die ander en dan kom je uiteindelijk bij jezelf in opstand van binnen en dat is je innerlijke grens die je dan overgegaan bent. Dus altijd even beseffen wat je voelt. Dus proberen altijd naar je gevoel toe te gaan van wat er gebeurt in jou. En dan krijg je ook je antwoorden. Want iedere keer als je in opstand komt, een gevoel hebt van dat had ik niet moeten doen. Bijvoorbeeld de telefoon gaat en je hebt eigenlijk geen zin in een gesprek. En je neemt toch maar op. Je denkt nou ik zal even kort zeggen. Je denkt dat het iemand is die, die met een, een reclame komt of wat dan ook. Ik zal even kort zeggen dat ik dat niet wil. En dan komt iemand die jou nodig heeft. En je had eigenlijk ook helemaal geen zin om daarover te praten, dan ga je ook uh, voor jezelf al heel snel over die grens heen. Dan kan je zeggen van, oké, okay, ik ben blij dat je even bel, maar ik wil het even kort houden, want ik ben toch ergens mee bezig wat echt voor mezelf heel belangrijk is. En dat is dan uiteindelijk ook je eigen rust, je eigen doen en laten waar je zo'n behoefte aan hebt. Want we hebben ook heel erg behoefte aan onze eigen stilte. Maar geef het ook gewoon aan. Je hoeft die ander daar niet mee te kwetsen. Die ander die belt mag ook weten dat het ook niet altijd uitkomt. Dat iemand dan op dat moment naar je luistert. Maar wees ook altijd wel heel liefdevol en tactvol. En zeg straks kan ik altijd als ik even uitgerust ben kan ik even naar je terugkomen. En je kan die anderen ook even troost geven om te zeggen van blijf even in die stilte, blijf even bij jezelf. Want juist als je bij jezelf komt, dan kan je juist je gevoelens zo goed aanraken. En als je dan probeert dat te vertellen, dan mag je dat straks doen als je eerst die gevoelens even zelf gevoeld hebt waar het vandaan komt. Dan weet je ook wat er aan de hand is en dan Kom je verder, verder met jezelf, want dan geef je jezelf ook veel meer ruimte. Dus er is altijd een mogelijkheid, ook als er even niemand voorhanden is om te spreken. Ze lieten zeggen, ik ga eerst de kerstdag optreden met het koor voor mensen die alleen zijn. Nou, dat is heel mooi, heel bijzonder en uh, ja, dat is uiteindelijk... Om te zingen. Zingen haalt iets dieps bij je naar boven. En ik voel ook, Salita, dat je dan heel gelukkig kan zijn. En dat is dus nu wat je aangeeft, wat jou de stroom in het leven laat zijn. Dus je gaat iets voor anderen doen, maar je betekent in dat koor ook zeker iets voor jezelf. En ik weet dat je dan heel gelukkig kan zijn. En je zegt ook... Dankjewel, Bettina, voor de liefdevolle boodschap. En dat was niet deze, maar die vorige. Nou, heel lief, dankjewel. En ook fijn altijd dat ik weet dat jullie er zijn. Dat jullie ook af en toe even een, een opmerking hebben waar ik even kan bedenken van... Hé, hey, waar kan ik met jullie over praten? Want het is natuurlijk ook heel belangrijk. Je innerlijke grens dus. En dat is ook 
heel, heel belangrijk. Voel als je dat niet allemaal kan doen, kan er ook uiteindelijk, als je steeds die innerlijke grens overgaat, kan je ook uiteindelijk in een depressie komen of die, die tegenstrijdige gevoelens hebben, maar als het te lang duurt, en dat is ook iets wat je heel vaak niet herkent, bijvoorbeeld een pijn die vanuit je jeugd, laat ik het voorbeeld noemen, vanuit je jeugd, een pijn die ontstaan is, die uiteindelijk dat je het niet merkt, dus die kinderen zijn er ook, die personen die kijken nu ook, dan, dan zegt een ouder iets, een opvoeder vaak, en dat kan ook op school zijn, maar die zegt iets tegen je wat jou uiteindelijk een afwijzing, als een afwijzing voelt. En natuurlijk kan dat ook heel sterk aankomen als een afwijzing. Maar dan heb je ook dat je iedere keer die pijn voelt, maar er overheen stapt en dan denkt, oké, okay, uh, ik ga weer verder. Nou, een kind denkt anders, maar het gevoel is er. Dus ik leg dat even op die manier uit. Dan kan het ook zijn dat je langzaamaan in al die dingen die je voelt, niet in de gaten hebt, dat het een groot geheel gaat worden. Want ik spreek wel eens mensen die zeggen, nou ik heb nooit iets meegemaakt in mijn jeugd. Het is altijd goed geweest, maar er zijn toch allerlei pijnen en... en opgeslagen blokkades die die persoon dan heeft. En dan ga ik toch kijken, innerlijk kijken van wat daar gebeurd is. Want we hebben het werkelijk allemaal meegemaakt als kind. Dat wij uh, zo langzaam aan, dus met tegenstrijdige dingen die wij even als pijn ervaren, maar steeds meer erin sluipt dat een kind iets niet mag. En dan kan je ook helemaal gaan verstarren in jezelf gaan zitten, opgesloten worden. Dat sluipt erin. En dan zeggen ouders, ik weet eigenlijk niet wat er met het kind aan de hand is. Wat, wat gebeurt er allemaal? Want het is niet altijd zo bedoeld van volwassenen om een kind op die manier groot te brengen. Maar het sluipt erin. En dan weten ook ouders geen raad ermee en gaan uiteindelijk ook op onderzoek naar artsen van wat gebeurt er, waarvoor wordt het kind zo stil. Maar dat is dan iedere keer weer zo'n opmerking waar ouders of opvoeders of, of op school of wat dan ook geen erg in hebben. En dan gaat het alleen maar door. Dus ook als je denkt... Ik heb een goede jeugd gehad, is er zeker die goede bedoeling geweest, zeker. Maar ook ouders hebben een verleden en die weten ook niet altijd goed te reageren. Je hebt geen cursussen, tenminste je had vroeger geen cursussen om een kind op te voeden. Nu wel, maar dan toch krijg je nog steeds van dat er... Iets is vanuit jouw eigen systeem wat je door kan geven, waar je dan geen erg in hebt. En je denkt van, ik ben altijd een goede moeder geweest. Ik ben altijd een goede vader geweest. Hoe komt het nu dat mijn kind hierin verzeild is geraakt? En dat is dan dat het erin geslopen is. En dan is het ook belangrijk dat een kind of een volwassene een goede hulpverlening krijgt om daar weer uit te komen om even te gaan voelen, in te gaan voelen waar dat precies vandaan is gekomen en nooit de schuld gaan geven aan iemand. Omdat mensen kunnen schuld hebben ergens aan, er kan heel veel gebeurd zijn in je jeugd, in het verleden. Maar toch, als je gaat kijken dat mensen ook vaak vanuit hun eigen pijn gehandeld hebben, niet anders konden, misschien ook wel vanuit dat huilende kind, van iets wat vreselijk wat gebeurd is, zoals ik wel eens meer benoemd heb vanuit oorlogen. Dat je niet meer weet hoe je moet handelen. Dus dat innerlijke kind wat zo in die onmacht gezeten heeft, ineens in die volwassenen naar buiten komt. En dan herken je die niet. Of een vader, zoals ik gisteren hoorde, een vader die altijd schreeuwde. En ik zag bij deze vrouw die dat meegemaakt had, zo'n ontzettende diepe pijn naar boven komen. 
En dat kan dan op dit moment ook allemaal vrij gaan komen. Dat is dat innerlijke kind wat zoveel pijn heeft in jou en zo huilt. Ik mag er zeggen, ik vind het nog steeds lastig. Nog steeds de neiging om er te zijn, voor een ander te zijn, te kosten van mezelf. Ja, dat is ook vanuit dat innerlijke kind ontstaan, Magda, dat je uh, probeerde zo lief mogelijk te zijn, omdat je dan dacht de ouder tevreden te stellen en ook daarmee dacht als kind van dan gaat mijn ouder mij ook wel lief vinden op een hele andere manier, dus op een gezonde ouder-kind manier. En dat is waardoor je ook gaat pleasen en steeds er voor die ander wil zijn. Maar het wordt steeds meer dat je dat bewust wordt. En daar gaat het om. Wim reageert even op een tekst van Magda. Uh, schrijft, het is ook niet makkelijk Magda. Het is... Toch zodat jij belangrijker bent dan een ander. En het is ook niet makkelijk te veranderen. Het is zeker dat je vanuit jezelf mag gaan. Van dat jij op dat moment het belangrijkst bent. Je gaat allereerst naar jezelf. En dat is geen egoïsme. Hebben we natuurlijk vanuit vroeger uit geleerd. Dat je er altijd voor die ander moest zijn. Want anders zou dat egoïstisch zijn. Dat is dus niet. Dat is een, ook een totale verkeerde overtuiging geweest. Vanuit de oude tijd. Dus een oud patroon. Maar als je dus gaat kijken naar jezelf. Dat je als je van een ander wilt houden. Kan dat pas als je eerst van jezelf kan houden. Als je er voor een ander wil zijn, betekent dat dat je er eerst voor jezelf moet zijn. Anders kan je nooit voor die ander zorgen. Dus eerst voor jezelf en dan voor, je, voor die ander. Dat is de juiste volgorde. En dan kan je er wel voor die ander zijn. En dan mag je er ook voor die ander zijn. Vanuit liefde. En hou dat vast. Dat is heel belangrijk. Dat je weet... Ik ben er voor mezelf en doordat ik er voor mezelf ben, ben ik er voor die ander. En daarmee ga ik afsluiten, lieve mensen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Ik vond het heel bijzonder, jullie opmerking, jullie belletjes, dat jullie in de uitzending wilden komen. En dank daarvoor. En iedereen die er voor elkaar geweest is in deze mooie sleutel tot verdieping. Een uitzending net voor de kerst. Heel veel liefde vandaag. Ik ben er zo meteen op de telefoonlijn. Box nummer 229. Ik wens jullie een hele volle da mooie dag. En tot morgen. Dan ben ik er weer om 10 uur. Je raakt me nog niet kwijt. Ik ben er voor de kerst, met de kerst en na de kerst. Dag, fijne dag. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS Voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. 
Een medium of coach van Dit is mijn toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is mijn toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoeften en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaar zitten op ditismijntoekomst.nl Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. Sms voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. Sms voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Goedemorgen, welkom bij Dit is mijn toekomst. En we gaan het vandaag hebben over hooggevoeligheid um, en hoe je daarmee om kan gaan. En we hebben het, uh, ook nog een healing vandaag. En de healing is een power healing. Ik ga daar ook uh, uitgebreid uitleg over bieden. En daarnaast natuurlijk gaan we het hebben over hooggevoeligheid. Maar ook de hooggevoeligheid uh, nou, vanuit uh, de aankomende dagen ook. Hè. Het is weer een, uh, de kerst en de oud en nieuw. En hoe je daar dan uh, ook mee om kan gaan. Met, uh, om dicht bij jezelf te blijven en de waarnemer te blijven. En ook... Uh, nou ja, uh, ja, eigenlijk te voelen en te ervaren hoe je met je, met je gevoeligheid kan omgaan. Uh, hooggevoeligheid, uh, zoals ik het zie, is eigenlijk een kracht. Maar het kan best wel zijn dat uh, sommige mensen, en misschien herken je dat ook wel, dat het ook best wel een uh, worsteling af en toe kan zijn. Of uh, ja, dat je het eigenlijk liever misschien anders ziet. Dus dat je een beetje een afwijzing daarna hebt. En hoe gaan we het ombuigen naar eigenlijk dat je het ziet dat het een kracht is en uh, dat het eigenlijk iets is... Uh, Waar je mee kan gaan werken in de energie, maar ook kan werken met jezelf. Ik wil iedereen welkom heten bij, via YouTube natuurlijk en via de website. Nou, uh, en natuurlijk Facebook, maar die ga ik zo meteen even persoonlijk welkom heten. Want die kunnen natuurlijk uh, meereageren op de, de live. Um, 
Nou, via de website zie je natuurlijk ook de collega's aan, werk, aan het werk uh, onderaan. Um, die kun je natuurlijk ook bellen. Uh, ze hebben allemaal hun er, eigen expertise's. Um, de een is pargnos, de ander is medium, uh, astrologie, uh, numerologie, healers. Maar natuurlijk ook voor het luisterend oor kan je terecht. En dat kan via 0909-8070. En dan via optie 1 en dan een boxnummer die ook bij hun uh, profiel uh, zichtbaar is. Nou, je kunt natuurlijk sowieso de profielen lezen. Sommigen hebben een filmpje, sommigen hebben een, een uh, persoonlijk berichtje die uh, eronder staat. Uh, nou, mocht je geroepen voelen, voelen uh, resoneert het, kan je altijd even kijken. Um, Ikzelf ben ook altijd bereikbaar via box nummer 281. Maar voor nu, uh, deze uitzending en heb ik een healing. Uh, en die healing, die kan je uh, instromen straks om 11 uur. En dan is dat via 0909-8070. En dan optie 5 is dat. En dan ga ik straks ook nog wel extra uitleg over wie de wat voor healing het is. En wat het voor jou kan betekenen. In de energie. Waardoor je eigenlijk ook weer... Uh, uitgeleid bent, uh, maar daarnaast ook de power healing houdt eigenlijk in dat je ook weer hoger in je energie komt te zitten, uh, waardoor uh, je ook eigenlijk wel dat stukje weerbaarheid, maar ook het uh, dicht bij jezelf blijft en het gevoel hebt in ieder geval uh, dat je overzicht kan bewaren en dat je minder geraakt wordt of uh, je gevoelens te veel gaat dragen voor een ander. Want wat houdt het eigenlijk in, hè? Uh, hooggevoeligheid? Facebook, ik ga jullie zo even welkom heten hoor. <laughs> YouTube natuurlijk ook nog welkom hè, trouwens. Uh, leuk dat jullie er zijn. Um, maar mocht je toch denken, nou, ik wil, wil eigenlijk ook meereageren. En ik heb eigenlijk wel vragen ook voor de website en voor YouTube. Jullie kunnen ook uh, bij dit is mijn toekomst, bij Facebook, kun je ook je vragen stellen. Want stel dat je daar wat meer over wil weten. Uh, hoe je daarmee om kan gaan en hoe je daar uh, eigenlijk als een kracht kan gaan zien. In plaats van uh, dat het soms te overweldigend kan zijn. Nou, we hebben, ik zal een uitleg gaan geven. Ik geef ook natuurlijk nog wat kaartjes. Die doe ik ook nog. We hebben natuurlijk te maken met onze uh, met ons ziel, ons bewustzijn. Uh, nou, we zijn spiritueel wezen. Nou, spiritueel wezen. Houdt in dat je ook uh, uh, andere levens hebt. Uh, en dat je ook uh, nou, misschien nog verder in het hele, het hele al. Maar oftewel het, uh, de kosmos, het universum. Met je bewustzijn bent, met je ziel. En in die andere levens bouw je natuurlijk ook allerlei ervaringen op. Uh, want dat is wat we doen met de levens, omdat we een fysiek lichaam hebben. Het fysieke lichaam zorgt ervoor dat we het ook kunnen vertalen. Dus dat we niet alleen maar een ziel zijn, een bewustzijn, een trilling zijn. Maar dat we ook uh, onze zintuigen, onze, uh, ja, dus dat we kunnen zien, horen, voelen. Uh, en wat we nog meer hebben. En vervolgens heb je natuurlijk ook te maken, doordat je andere levens hebt uh, ervaren, dus vaak ook wel... Mensen, ze noemen het ook wel eens oude zielen, um, maar ook jonge zielen, het maakt niet uit. We hebben te maken met andere levens en die andere levens zorgen ervoor dat je um, herinneringen hebt, maar ook bepaalde lading kan hebben op dingen, uh, maar ook bepaalde krachten. Dus ook um, stukken die je al echt wel hebt ervaren, hebt geleerd uh, en in groei bent. En vaak mensen die hooggevoelig zijn, die hebben toch wel, zijn vaak wel healers geweest. Of mensen die uh, te maken hebben gehad met energie. En dat kunnen in andere levens ook, omdat we een geschiedenis, die kennen we natuurlijk zoals uh, die in onze tijdlijn is. En dan hebben we natuurlijk de, de shamanen, die indianen, de, de, waar de piramides, de, nou, van alles hebben we natuurlijk uh, misschien wel doorleefd. Uh, waardoor je eigenlijk te maken hebt gehad met, uh, met energie. Veel meer met, misschien met de natuur stond, uh, veel meer met uh, alles wat is. Dat je echt bewust was van de energie. Maar die kennis heb je, die heb je dus in jouw uh, bewustzijn. En mocht dat in dit leven weer een belangrijk punt zijn en naar voren mogen komen, ja, kan dat wel eens een hele worsteling zijn. Dus dat kan zijn dat je dan, um, ja, we worden natuurlijk geleerd om te kunnen leren, dat je in je hoofd uh, uh, veel moet, in, moet stampen, veel moet programmeren. En... Dat merk je dat je het soms wel eens in je strijd kan komen met jezelf. Dat je dus niet meer helemaal in je gevoel zit. En voor mensen die hooggevoelig zijn is eigenlijk de weg in het bewuste veld heel prettig. Er gaat dingen die ontstaan dan, die, die lopen zoals ze lopen. Um, je, je ervaart het leven. En je bent echt in het moment. Maar als je natuurlijk uh, door je jeugd heen of de ervaring of je bewustzijnsherinnering is dat je toch echt weer terug naar jezelf mag komen... Dan kan het behoorlijk een strijd zijn dat je je niet helemaal thuis voelt in jezelf. En dat het maakt dat je soms een beetje gaat uh, zwemmen in de energie. Dat je um, geen houvast voelt. 
En niet zo goed weet van oké, okay, uh, wie ben ik nou? Wat wil ik nou werkelijk? En ga je dus vaak wel aanpassen, geven, kijken naar anderen wat ze nodig hebben. Want dat is nou juist je talent. Het is je talent om te voelen wat anderen uh, meemaken, wat ze voelen, wat ze ervaren, hoe ze zich uh, gedragen. En vaak heb je dit, als, dit leven als een overleving gezien of als een uh, mechanisme om eigenlijk ook niet geraakt te worden in je gevoeligheid, in je kwetsbaarheid. En dat kan uh, ook op een andere manier, dus dat ga ik uitleggen in deze live ook, dat je het toch kan zijn, zonder dat je dus uh, uh, geraakt voelt of uh, je grenzen heel erg moet bepalen of uh, dat je helemaal overloaded bent of overprikkeld bent, maar dat je echt kan zijn en dat je kan ervaren wat, wat het is om uh, ja, eigenlijk je talent, dus eigenlijk je, je kracht uh, in te zetten voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Nou, dan gaan ze kijken wie er allemaal zijn. Bij Facebook natuurlijk, want die kan ik zien. Even zien hoor. Dit is de toekomst. Ga ik van je toetsen. Want die kan ik zien. Toekomst. Even zien hoor. Ik hoor mezelf ook gezellig. Even kijken. Ik zie goedemorgen. Goedemorgen Dwayne. Uh, goedemorgen lieve Nienke en volgers. Goedemorgen, leuk dat je er bent. En de kerstboompjes, ja. Het is... Uh, het is ook mijn, uh, volgens mij, ja, het is mijn laatste uitzending van, uh, van dit jaar ook. En uh, dus ja, laten we er iets leuks van maken. Ik ben nog wel bereikbaar gewoon bij, uh, bij de lijn hoor, volgende week. Dat is het niet. Maar het is natuurlijk ook uh, kindervakantie, dus het is niet zo heel handig als er uh, van alles. Uh, <laughs> dus vandaar dat ik, uh, dit mijn laatste uitzending is voor dit jaar. Dus ik wil iedereen sowieso, voordat ik het vergeet, uh, aan het einde van de rit iedereen... Uh, Natuurlijk hele fijne kerstdagen en heel goed uiteinde wensen. Even zien, Solange zeg, zie ik. Goedemorgen Nienke en volgens goedemorgen. Sylvia zegt gedeeld. Goedemorgen Sylvia. Mirjam zegt goedemorgen Nienke die iedereen meekijkt. Gezellig. Mirjam dat je er bent. Jazeker. Weer zo'n toevallig onderwerp waar ik nu even mee worstel. Nou, wat super goed. En uh, nou ja, niet goed dat je ermee voorstelt. Ja, nee, niet goed. Niks is verkeerd natuurlijk. Maar uh, wel fijn dat je er dan even nu bij bent. Het valt je toe, hè, zeg ik altijd, met toevallig. Het valt je toe. En uh, toevalligheden kun je ook opmerken. Inderdaad, het is misschien je dan op dat moment je thema. Uh, je hebt intenties neergezet, mogelijk. Dat je denkt, van, nou, daar wil ik wel eigenlijk wat meer uh, uh, in verdiepen, bezig mee zijn. Dan kan het zijn dat dingen natuurlijk inderdaad je toevallen. Nou, daarnaast is het zo... Je bent ook niet zomaar hier, dus in deze uitzending, want het resoneert dan ook op jouw energie. En om het zo te zeggen, we hebben te maken met onze binnenwereld, die reflecteert naar buiten toe. Dus hoe jij je voelt, waar jij je op afstemt, dat krijg je bevestigd. Um, dus ja, dus op dit moment ben je daar natuurlijk dan ook op afgestemd. Ik zie gezellig Joke. Goedemorgen allemaal, goedemorgen Joke. Uh, natuurlijk samen hebben we natuurlijk ook mee te maken dat uh, bijvoorbeeld mensen die hier wel vaak onder de stream zijn... Die, die hebben gewoon echt de resonantie op van ik, nou, spirituele uh, wijsheden, ontwikkeling erin te hebben. En dat natuurlijk ook gewoon gezellig vinden om naar mij te kijken of zo. Even kijken hoor. Um, ik zie natuurlijk ook um, dat we onze collega's natuurlijk aan het werk zijn. Hè? Dus stel dat je toch op meer vragen hebt uh, en dan alleen dit. Is, uh, kan je ze ook bellen via 0909-8070. En dan optie 1, een boxnummer. En de mensen die nu op dit moment aan het werk zijn. Achter de schermen is Joke, Ellen, Tineke, Rinette, Anne, uh, Akkerman ja, en Corrie. Even kijken hoor. En je kan natuurlijk altijd ook, als je, mocht je toch wat, wat echt wel diepere vragen willen stellen, kan je ook live in de uitzending komen op optie 4. Um, ook via dat onderstaande nummer of het nummer die je ziet. Um, kun je ook via optie 4 binnenkomen om een vraag te stellen. Die, uh, het maakt niet uit, het mag voor het onderwerp zijn, maar het mag ook gewoon een vraag zijn. Weet wel dat je dan inderdaad wel live in de uitzending bent. Um, mooi thema, zegt de Ween. Dank je wel. Um, nou, dus eigenlijk even terug te komen. Hoe ga je er dan? En dan ben ik wel benieuwd, uh, Mirjam, uh, waar, dat je ermee worstelt. Als ik dan even voel bij jou in je energie. Je worstelt op dit moment met dat stukje hooggevoeligheid. Um, wat ik voel bij jou is dat je... Uh, soms niet helemaal het gevoel hebt dat je de ruimte hebt. Uh, dus ik voel eigenlijk in de energie dat je dan wat hoger in je, in je ademhaling ook komt daarin. En dat je, wat, uh, dat je de ruimte dus wat meer mag creëren. Nou, ruimte is ook belangrijk voor uh, te pakken. 
maar ook ruimte te hebben in de energie, kan je dus zorgen dat je levensenergie naar voren komt. Nou kan het zo zijn, stel dat je dus echt stappen bij aan het maken bent om de transformatie door te gaan, dat je merkt dat het weerstand geeft en dat je juist wat minder uh, ruimte voelt. Uh, dat zegt niet dat het niet zo is. Dat, dit heeft, kan ook te maken hebben dat jouw levensenergie eigenlijk naar voren wil komen. En omdat je toch jezelf op een bepaalde manier hebt geprogrammeerd en bepaalde patronen hebt, kan je weerstand voelen. Dat je het idee hebt dat je geen ruimte hebt, maar dat is juist dat, dat juist je ruimte wil ervaren, dus eigenlijk er doorheen mag gaan. En je toch een beetje weerhouden, dus dat je denkt van oké, okay, ik moet nu wat meer rust pakken, meer ruimte, meer bij mezelf zijn. Dat klopt, maar het zegt ook in het tegenovergestelde dat je dus eigenlijk uh, er ook doorheen mag gaan. Dus eigenlijk toch de stappen mag maken, zodat je jezelf her kan programmeren en je levensenergie steeds meer naar voren mag komen. Nou, je levensenergie is, is je bewustzijn, is je, en, ja, je eigen energie, uh, je ziel, de ziel, je authentieke trilling. Um, je levensenergie, dat is uh, een hele hoge trilling, maar we stemmen ons alleen niet soms daar eigenlijk op af. Te maken met onze thema's, te maken met onze programmering, onze patronen en mogelijk ook wanneer je dus in je mechanismes zit en je emoties in strijd in bent, dus eigenlijk in je hoofd zit. Dan stemmen we eigenlijk lager op een lagere energie af en wat maakt dat? Dat je ook afstemt op een ander leven, um, hoe je je voelt, dus eigenlijk uh, hoe je gaat gedragen ten opzichte van de buitenwereld, ten opzichte van jezelf. En wat dus kan bij hooggevoeligen is dat je dus, nou van, van het weekend hebben we natuurlijk, of nee maandag en dinsdag, <laughs> hebben we natuurlijk kerstdagen. Stel dat je daar naartoe gaat, dan heb je te maken met heel veel mensen, familieleden mogelijk, uh, je gezin. En dan zit je twee dagen met elkaar uh, misschien uh, wel al dan niet leuk uh, opgescheept om het zo te zeggen. En dan betekent dus dat je dus wel te maken hebt met al die energieën. Hoe ga jij daarmee om met al die energieën? Ja, ga je dat zoals je misschien mogelijk vaak wel doet, kijken wat de ander nodig heeft of ga je erop aanpassen of ga je heel veel geven of heel erg je best doen. Of ga je, ja, ga je het echt beleven en ervaren en rustig de waarnemer in zijn. En waarom ik dit zeg is omdat je als je dat doet, dan heb je in ieder geval de regie over je eigen gevoel en kan je bewust je keuzes en kansen pakken. En je pakt je ruimte. Uh, je hebt in ieder geval overzicht over jezelf en dat is wel prettig, waardoor je uh, gaat merken als je dat op die manier doet, dat je het heel anders beleeft en ervaart, omdat je dan in het bewuste veld blijft. Nou, het bewuste veld, dan zijn er oplossingen, doorgangen, maar voornamelijk bewust ben je dan en creatief. Dus die... Uh, kan je mee te maken hebben. En als ik dan bij Mirjam voel, ik wil niet zeggen dat het met de kerstdagen of wat dan even te maken heeft, dit is wel een thema voor haar, dat ze dus de ruimte mag pakken. Ik weet niet of dat je erin herkent Mirjam, um, dat je leven energie mag stromen. Dwayne zegt, ben de laatste tijd aan het groeien qua heling. Even kijken hoor. Ik ben de laatste tijd aan het groeien qua heling. Dat, dat even kijken hoor, mag een... Uh, Magnetisme in mijn handen en ineens lees ik daar ook van alles over. Ja, zo werkt het. Ja. Dus je bent daar bezig met healing. Dus dat je um, je energie gaat voelen vanuit je bewustzijn. Um, als het lukt vandaag, ook nog in deze live, wil ik daar ook nog wat mensen die hooggevoelig zijn. Uh, wat ik al aangaf, die hebben ook uh, niet alleen dat je dus energie kan voelen. Hebben ze ook vaak te maken dat je een uh, healing, healing kan doen. Dus dat je healer, 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 <laughs> healer bent. Het is niet zo dat je gaat helen ergens, maar dat je dus kan healingen gaan geven. En die healingen, en dat zoals wat Dwayne ook zegt, dat heb je dus al, al het vermogen eigenlijk al, de kennis heb je al vanuit, het, vanuit je bewustzijn, dus vanuit andere levens. Nou is het ook zo dat we dat allemaal kunnen, omdat we spiritueel, spirituele wezens zijn. Dus oftewel, we zijn eigenlijk allemaal, ja, eigenlijk al verlicht, alleen is het heel lastig vanuit ons voertuig, van ons menselijk lichaam, dat hier neer te kunnen zetten. Dus die uh, trans, uh, dat integreren en te transformeren in energie die je kan omzetten naar een ander toe, is toch wel soms wel lastig voor onszelf. Maar als je dat natuurlijk al die kennis al in huis hebt, dus uh, dat je het eigenlijk alleen maar hoeft te herinneren, scheelt het wel. Dan is het wat makkelijker op te pakken. Zo ben ik ook eigenlijk altijd van, dan ga je inderdaad eerst met jezelf aan het werk. Om te kijken van, oké, okay, wat, wat kan ik eigenlijk allemaal? Wat, wat, wat kunnen heb ik? 
En dat je daarna inderdaad ook gaat kijken van nou kan ik kijken of dat ik daar uh, wat begeleiding in kan krijgen. Wat mijn kunnen stimuleert, maar ook bevestiging geeft in uh, wat ik eigenlijk al wist of kan. Het is eigenlijk herinneren van je energie. En dat inderdaad uh, wat je zegt, uh, Dwayne, je bent bezig met te voelen hoe het werkt. En uh, nu denk je misschien hebben andere mensen, hoe doe je dat dan? Het is eigenlijk wel je gedachten en je energie naar de energie van je handen te brengen. Dat is eigenlijk al één punt. Als ik dat nu doe, dan voel ik meteen al dat het warm wordt. Vaak bij mij al bij de handpalmen. Um, maar goed, het is iets voor mij natuurlijk iets heel natuurlijks. Maar dat is ook voor, voor mensen die hooggevoelig zijn, die, is het waarschijnlijk ook heel natuurlijk. Maar het is voornamelijk niks tussen te zetten. Dus geen overtuiging, niet van oh, kan het niet of het lukt niet of uh, het zal wel niet kloppen. Maar probeer het gewoon daar in overgave in te zijn en te kijken wat er, wat er gaat gebeuren. Um, jammer dat jullie het niet kunnen voelen. En ook geen uh, soort apparaat hebben waardoor je het kan zien. <laughs> Even kijken hoor. Um, verhaal, verhaal van binnenwereld naar buiten reflecteren. Hmm. Oh ja, dus je zegt ook inderdaad. Uh, ineens lees je daar ook veel over. Het verhaal van binnenwereld naar buiten reflecteren, zegt Dwayne. Ja, uh, binnenwereld naar buiten reflecteren. Want dat is het van um, wat er gebeurt met hooggevoeligen. Dat je dus gaat afstemmen op de anderen. Nou, dat is hartstikke fijn dat je dat kan. Super fijn. Dat is een goede tool. Maar er niet in blijven hangen. Dus het is oké, okay, het waarnemen. Oké, okay, dat is wat iemand, nood, wat, wat iemand aan de hand is, wat er gebeurt. Het niet uh, persoonlijk gaan pakken of je eigen verhaal gaan maken of je eigen verantwoord, dat je er verantwoordelijk voor voelt. Maar dat je gaat kijken als waarnemen. Oké, okay, ik, ik neem het waar. Dat neem ik in de energie op. Het is een weten. Ik weet het nu. Maar dat je er verder. Weer afstemt op dicht bij jezelf. Dus oftewel, je kunt dan op dat moment, zonder dat je het in de gaten hebt, dan heel je al iets. Want je maakt het kenbaar in de energie. Maar als je het zeg maar vast gaat houden, ga je het, word je overloden. Dus ga je het in je veld houden. Dus krijg je ruis in je veld, dan krijg je ruis in je energie. Dus vandaar dat ook de healing daarvoor bedoeld is om uh, dat om te, te buigen en de ruis eruit te halen. Zodat je er ook voor bewust van gaat worden dat jij alleen maar hoeft te zijn... En het waar te nemen eigenlijk al een hogere energietrilling geeft in de energie. Maar dat je het ook meteen uit het veld weghaalt. In plaats van dat je het vasthoudt. Dus eigenlijk constant weet dat je eigenlijk een healer bent. Als je hooggevoelig bent. Um, even kijken. Um, jo is het denk ik. Gently Rose. <laughs> Volgens mij. Goedemorgen allemaal. Ja, veel energieën met kerst, maar ik laat de dag, laat de, dag de dag gezelligheid. Maar iedereen daarmee, daarna wel moe. Maar ieder, inderdaad, daarna wel moe. Klopt. En dat, dat moe, dat hoeft dus niet. Maar dat zal ik zo wel even uitleggen. Um, maar wel supergoed dat je zegt, de laat de dag de dag. En heel veel energieën met kerst. Nou, sowieso, hè, dat is natuurlijk een, een bepaald waar iedereen mee bezig is. En dat zorgt ook voor stress. Weet je, we moeten allemaal boodschappen doen en zo. Um, en natuurlijk van families bij elkaar. Soms misschien niet helemaal altijd even fijn. Soms wel heel fijn. Dat is echt een zegen. Als het allemaal helemaal uh, klopt. Um, maar ja, het is wel de bedoeling dat je zelf ook echt letterlijk in het nu kan gaan genieten. Dus wat, wat zegt dat eigenlijk voor jou? Hè? Van nou, oké. Okay. Ik ben daarna wel heel erg moe. Ja, is het moe in voldaanheid? <laughs> dat is natuurlijk ook weer een verschil. Of ben je echt um, op je tandvlees gezeten en echt van alles moeten doen? Dus dat... En heb je van tevoren wel goed je rust gepakt daarop? Um, even kijken. Dus uh, wat je kunt doen. Dus als je. We hebben allemaal intenties wat we gaan doen die dag. Hè? Met kerstdagen bijvoorbeeld. Um, nou, we hebben intenties. Maar zet je er zelf druk op dat het precies zo moet. Zoals, het, zoals de planning is. Of is het, is het, uh, mag het gaan ontstaan? En dat scheelt al heel veel. En dat je ook bijvoorbeeld, stel dat jij iemand bent die het allemaal zelf wil dragen of alleen wil doen. Stel dat je een handaanreiking krijgt van iemand, dan kom je eigenlijk ook weer bij het stukje ontvangen. Dus dat je ook uh, nou, het laat bij een ander of dat je een keertje wat vraagt. Waardoor je dus de ruimte ook creëert, omdat je ook af en toe even kan afstemmen om dicht bij jezelf te zijn. En dat je ook mag zitten om even te gaan genieten. Um, dat, dat voorbeeld voel ik eigenlijk een beetje bij jou, Jo. 
Ja, dat zegt ze dus ook nu. Je wil, je wil ook iedereen aandacht geven en luisteren. Altijd gezellig bij ons. Ja, is nou super dat het super gezellig is. Je wil iedereen aandacht, <coughs> aandacht geven en luisteren. Ja, nou, dat luisteren is een goed punt. Um, dat mag je dus waarnemen. Dus dat je dus de waarnemer blijft. Dus als je luistert, die heb ik toevallig ook opgeschreven. Wat dan doe je als je hooggevoelig bent? Dan kan je soms heel intens luisteren. Dus ook empathisch luisteren, helemaal erin. Nou, het verschil in empathie of energiewerker zijn, is dat je dus empathie hebt te maken met je eigen gevoel die je ermee inspeelt. En dan kan je er helemaal in de energie komen. Maar als je energiewerker bent, gevoelig bent, dan laat je het niet raken. Dan kan je dus echt luisteren en dan hoor je wat er in de energie gezegd wordt. En dan is het niet de bedoeling dat je er iets van vindt of dat je er iets mee doet, maar dan is het echt alleen maar luisteren. Dus tijdens het gesprek dat je niet... Misschien herken je dat wel bij mensen, bij jezelf. Dat je, als iemand iets vertelt, dat je dat vastpakt, dat vastpakt. En wanneer jij dan mag praten, dat je het allemaal wil delen. En uh, wil meegeven bijvoorbeeld. Probeer dat tussentijds niet te doen. Alleen maar te luisteren. Dan gaat het dus langs je heen. En op dat nu ontstaat vanzelf alweer je, je moment dat je kan uh, zeggen wat je wil zeggen. En dat het dus heel erg bewust te blijven van het nu. Dat je in het nu bent. Dat dus wat er gebeurt per impuls je dingen zegt. In plaats van in het verleden nog even vasthouden. En dan in dat andere nu weer even willen vertellen of willen zeggen. Of de aandacht willen geven erin. Het is genoeg om gewoon te kunnen zijn. Um, ik hoop dat je daar een beetje iets mee weet wat ik bedoel. Even kijken hoor. Um, um, Mirjam zegt, klopt Nienke, gisteren een aha, wow, <laughs> moment gehad. Een rode draad die ik heb ontdekt en nu heel bewust voel. Ik hoor, weet, voel, ruik in de boodschappen die ik krijg ongevraagd wie, heen gaat, wie er heen gaat. Ik vraag me af, wat voor mij de boodschap hierin is, wat kun je hiermee? Mm -hmm. Ja. Ik snap wat je zegt. Dus eigenlijk wat je zegt is dat jij ervaart in de energie dat je eigenlijk al weet dat iemand uh, ja, eigenlijk een overgang gaat maken naar het overlijden bedoel je dan denk ik. Heen gaat. Het is aan. Um, wat is hier voor mij de boodschappen hierin? Wat kun je hiermee? Um, wat ik daarmee bij voel is in een um, eigenlijk ik krijg eigenlijk. Door, spontaan, ik wil niet zeggen dat je dat in dit leven hoeft te doen, maar dat je dat eigenlijk hebt gedaan als proces. Weet je wel, dat het einde proces, de begeleiding daarin hebt gehad. En dat je daardoor heel goed kan voelen wat iemand uh, nodig heeft of als boodschap nodig heeft voor dat moment uh, van overgaan. Dus eigenlijk wat het zegt is, je weet het, je voelt het en je vaart dus die onzekerheid of die ervaring of het gevoel van het lichaam. Uh, wat ik voel is dat je daar dus uh, weet wat uh, de andere persoon dan als laatste mag meekrijgen in hele kan. Uh, ik wil niet zeggen dat je dat dan moet doen in dit leven, maar dat is wel hetgene wat je kan. Dus zo, uh, dus de boodschap erin, wat kan je ermee? Ja, wat kun je ermee? Nou eigenlijk is het, is het zo dat je dus heel goed energieën kan aanvoelen van mensen. Dus je kunt het ook omzetten dat je bijvoorbeeld in dit leven dus eigenlijk mensen wil begeleiden, maar dan op een pad. De overgang, je kan een overgang zien. Dus dat is eigenlijk wat het is. Dus eigenlijk kom ik nu nog verder. Eigenlijk wat je, wat je kan is, um, dat krijg ik nu even snel door, dat je dus de overgang voel, kan voelen van iemand. Dus het is niet alleen de overgang van overlijden naar, dus eigenlijk het overgaan. Maar je kunt ook de overgang voelen van de... Van iemand waar die dan uh, bijvoorbeeld in heelheid kan, kan komen te staan met zichzelf. Dus dat voel ik. Je bent een goede overgang uh, energievoeler. <laughs> dat is wat ik... Uh, als je er meer over wil weten, Mirjam, dan moet je me maar een keertje bellen. Maar ik krijg van alles door. Dus, uh, via, dus als je me wilt bellen, dan weet je het onderstaande nummer natuurlijk. Als een andere collega, je kan natuurlijk ook andere collega's. Maar dat is een beetje wat ik voel erin. Twee zegt juist dan, want ik ga bijna, een, <laughs> ga bijna een hele reading geven aan je. Twee zegt juist, dan worden de, mijn handen ook keiwarm. Ja, precies. Nou, super. Nou, en dat is dan, en als je dan ook nog de intentie erin zet met je handen, met je energie. Dan kun je dus, um, dan kun je dus met die intentie, kun je dus uh, energie omzetten. Dus stel dat je... 
iemand met een vraagstelling staat en je gaat dus eigenlijk healen met je handen, dan zet je de intentie neer en dan zorgt ervoor dat, uh, en als je dan wat langer aan het healen bent, wat ik dan heb, dan zak ik ook in andere levens, dan zie ik ook beelden en dat, dus dan kun je, kun je dan zeg maar omzetten om meer te vormgeven. Um, Jozef, ik wil, ja dat had je al gezegd inderdaad, <laughs> twee zich de ruimte te pakken in en om de waarnemer te zijn en de dagen te laten zijn, ja. Precies, want uh, dat je er niet zo'n ding van maakt, maar dat je het gewoon kan laten zijn, inderdaad. Mirjam zegt ja. Hm. Ik zie Franca gezellig. Goedemorgen Nienke en alle kijkers. Hoe is het Franca? Leuk dat je er bent. Mirjam zegt, ben er ook, ook altijd bij. Ben er ook altijd bij. Oh, je bent er ook altijd bij. Oké, okay, dus dat is wel hetgene wat er is. Ja, maar dus dat je, uh, nou ja, de overgangs. Uh, dus je kunt het ook uh, met mensen gewoon in begeleiden in de, in de energie. Die met uh, vraagstukken staan. Mirjam zegt ja ik ga echt een keer bellen. Dankjewel. We hebben het gevoel, heb, heb het gevoel dat ik er wat mee moet. Ja klopt. Dus het is wel iets wat je kunt. En dat um, hoeft dus niet zo in te zetten worden als in dat andere leven. Maar je kunt het dus ook omzetten in iets anders. En dat is eigenlijk alleen maar leuk. Um, waarom? Omdat je dan ook weer je bewustzijnsverruiming ondergaat. En ook een nieuwe ervaring in dit leven gaat meemaken. En Sonja zegt, even kijken, hey Sonja, Nienke, prachtige leden in elk, en alle trouwe fans. Good morning, Knuffel en Jack. Ja, Jack, <laughs> ik hoor hem nu niet. Dus je zal wel lekker bij het andere baasje, baasje zitten beneden. Hoe is het met je, Sonja? Son. <laughs> Son. Um, even kijken hoor, wat ik eigenlijk uh, nog even wilde zeggen. En uh, Jo zegt, mooie tip, zal het proberen, dankjewel. Ja, dus eigenlijk... Uh, dat is het fijn, want dan voel je je in ieder geval thuis bij jezelf. En als je je thuis bij jezelf voelt, um, dan heb je in ieder geval niet het gevoel, want dat is met hooggevoelige mensen ook, dat je alletten op je hoede moet zijn. Of dat je het gevoel hebt dat je iets uh, overkomt. Dan ben je er in ieder geval bewust bij om je keuzes of je kansen daarop af te wegen. En, um, en dat je het dus laat afvloeien. Dus stel dat er wel een opmerking is, kijk in jouw geval is het gewoon dat je heel veel doet waarschijnlijk en iedereen naar zijn zin wil maken, geweldige tijd wil maken. Dat is natuurlijk een heel mooi gegeven dat je dat doet. Um, maar jij, ook, jij mag ook genieten. Het is ook jouw moment. En dat je dus ook eventjes lekker zit en eventjes je dingetje doet. En uh, geniet van wat je eigenlijk uh, voor je hebt. Hè? Wie er allemaal zijn. Dat je dus eigenlijk het met een... Nu krijg ik dat eigenlijk door. Dus als, dat je kijkt op een andere manier daarna, naar de situatie. En dat je denkt van oké, okay, zodat je niet helemaal in de energie zit, maar dat je het kan waarnemen en dat je het ziet en ervaart. En dan voel je hoogwaarschijnlijk, yo, dan ben ik benieuwd de volgende keer als ik je zie op de, onder de stream, of dat je daar een kippenvel van hebt gekregen. Dat krijg ik nu ineens door. Dus als je dan kijkt en dat je het eens waarneemt, wat er allemaal gebeurt om je heen, dat je het echt eens even ervaart. En dat is in, de, in dit geval voor jou dan. Uh, kijk, nogmaals, het is niet voor iedereen uh, weggelegd. En uh, niet iedereen heeft dat natuurlijk. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie eigenlijk allemaal gaan doen met kerst. Ik heb uh, dit jaar met mijn, uh, gewoon met uh, viertjes. En normaal gesproken doe ik het altijd bij mijn ouders. En die, gaan, die hebben gedacht, zeker naar mijn vader, voor de mensen die dit wel kennen. Die dachten dit jaar, we gaan lekker op vakantie. Dus die zijn weg. <laughs> die denken, geen drukte, geen gedoe. Dus die zijn weg. Doe ik om het jaar ook. Maar uh, nou, dit jaar heb ik eigenlijk een heel andere kerst. Dus uh, we gaan het er met z'n viertjes doen. Gewoon vier hele dagen gewoon lekker relaxed. Um, ik wil nog wel een kaartje voor het collectief. Want ik ga zo meteen dus ook de healing doen. Uh, de healing is om 11 uur. Het is nu ja, over een half uurtje. En de healing, en dat is de power healing. En die healing die gaat in ieder geval, uh, wat ik eigenlijk ook uitlegde. Je uitlijnen, um, dicht bij jezelf brengen. Uh, die rust en vrede te ervaren, de waarnemer te kunnen zijn, maar daarnaast ook die ruis uit je vel te halen. En die power geef ik mee, om die, eigenlijk die energie, we noemen het even de power healing natuurlijk, maar dat heeft te maken met dat je trilling weer op je eigen authentieke trilling zit. En wat er ook voor zorgt, is dat je ook met vertrouwen en in het nu uh, deze periodes uh, doorgaat. Dus dat je eigenlijk wel echt voelt dat je je veilig voelt, dat je dicht bij jezelf voelt. En dat je... Uh, niet helemaal zeg maar dat je alert op je hoede of uh, heel veel moet geven of je aanpassen, maar dat je veel meer bezig bent om te genieten, om te kunnen zijn en te kunnen waarnemen. Um, wat gebeurt er namelijk als dat niet zo is het geval? Dan ben je vaak in je hoofd bezig 
bij je mechanismes en je emoties. En daar kun je dus in strijd mee komen. En die strijd die zorgt eigenlijk ervoor dat je in het tijdsveld komt. Dus dan lopen de dingen niet zoals je wil. Dat je wil. Nou, in dit geval hebben we het natuurlijk ook over de, de familiedagen die we hebben. Dan heb je misschien een intentie of een planning. Nou, die loopt dan in de war en dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met dat. En dan ga je eigenlijk een beetje werken in de energie. En dat kost je energie. Oh. Dus even kijken hoor. Mocht jullie wat vragen hebben ook daarover, mag je natuurlijk wel stellen. Hè? Sonja zegt, Son zegt, ik krijg nog steeds kippenvel van dieren, zulke wondertjes. Ah, ja, superleuk. Nou, je bent lekker met, met de diertjes. Ja, het is een hele, hele andere energie. Al hebben ze natuurlijk ook gewoon bewustzijn, maar ze hebben een hele andere programmering en een hele andere doen en laten van hunzelf. Maar het is wel mooi, want als je inderdaad um, hooggevoelig bent. Ik kan me herinneren vanuit mijn jeugd dat ik uh, ook altijd met dieren bezig was. Ik ging altijd van uh, de honden uitlaten bij de buurt altijd. Alle honden bij elkaar en dan ging ik lekker naar de park toe. Uh, ik was eigenlijk altijd met dieren in plaats van met mensen. Dat kan je mij niet voorstellen. Ik ben nu met mensen aan het werken, dus zo gaat dat. Maar uh, zo was het in mijn jeugd in ieder geval zo dat ik uh, altijd met dieren afstemde of met paarden of het ging altijd mee in communicatie. Dus uh, nou, stel dat je ook ooit nog eens vragen hebt over je dier. Dat kan ook bij mij. Uh, al ik ben nu wel veel afgestemd op mensen. Maar dieren die, die hebben eigenlijk net als dat wij hebben natuurlijk een, uh, ons denken tussenstaan. Ons lichaam, ons fysieke lichaam. En als je daar, daar moet je eens voorbij gaan. En dan kom je bij de ziel natuurlijk, bij het bewustzijn. En dieren hebben daarin veel minder... Uh, um, ja, die hebben eigenlijk zijn veel opener daarin. En dat geldt ook voor uh, wat ik natuurlijk ook ben, medium. Als je medium werk doet, dan is de energie de, van een ziel of van een bewustzijnsvorm of een uh, spirit, uh, hoe je het ook wil noemen, die zijn uh, veel toegankelijker. Aan de andere kant hebben ze wel jouw energie nodig om uh, te kunnen vertalen, uh, zich kunnen, kenbaar kunnen maken of de energie in de omgeving van apparaten. Maar het is wel uh, heel zuiver, heel duidelijk. En dat is natuurlijk ook wat je voelt bij uh, dieren. En bij mensen heb je er gewoon te maken. En daarom is het ook lastig voor hooggevoeligen. En dat is wel een mooi bruggetje eigenlijk. Want bij hooggevoeligheid dan zit je eigenlijk vaak... Uh, dat je dus afstemt op de mensen, op hun, op hun energie. Ik zie even, dat is die heel... Uh, je stemt dus eigenlijk af op hun energie. En dat kan dus eigenlijk een struikelblok kunnen zijn... Want je stemt dus af op de energie, maar je bent eigenlijk vergeten dat ze eigenlijk ook een programmering hebben, mensen. Dus eigenlijk ook, een, uh, dat hebben dieren natuurlijk uiteraard ook. Maar ze hebben niet een menselijk gedeelte van hun hersenen, de, dat hebben ze niet. Maar welke wel, precies wel, dat uh, vaak reptiel- en zoogdierenbrein hebben ze alleen. Zo, dat ligt er een beetje aan. Uh, en mogelijk misschien wel andere dingen wat wij niet weten. Maar wat je dus doet, is dat je dus um, krijgt dat je dus... Te maken hebt met de energie. Die voel je. Die voelt prettig. Die kan helemaal fijn zijn. Maar je krijgt een heel ander antwoord. We kunnen ook praten natuurlijk. Dus, en, en, of je krijgt een heel andere uh, reactie. Dan dat je eigenlijk de ziel voelt. En dat kan verwarrend zijn. Dat kan heel erg verwarrend zijn. Voor mensen die hooggevoelig zijn. Misschien kennen jullie dat wel. Even kijken. Ik zie gezellig. Ineke. Goedemorgen en fijne dagen. Ja super. Goedemorgen en fijne dagen. Inderdaad. Um, herkenbaar Nienke, ja, Sonja. Um, Dwayne zegt, energie afvoeren is ook belangrijk. Ja, daar ga ik zeker ook nog eventjes op in. Dwayne zegt, om het nu te blijven zonder iemand zijn energie vast te houden. Ja, dus dat is wel inderdaad wat ik bedoel. Um, als jij je buiten jezelf afstemt, omdat het je tool is om het te kunnen, um, is het dus daarom zo belangrijk om constant af te stemmen op je gevoel. Op je eerste ingeving. Op dicht bij jezelf. Want anders ga je dus mee in de energie. En dan zit je helemaal in dat veld. En dan sta je uiteindelijk in het verhaal van de ander. En dan ga jij er dragen en verantwoordelijk voor voelen. En persoonlijk pakken. Dus steeds weer, stel dat je af hebt gestemd. Oké, okay, daar gewoon zeg maar in de energie laten. Je weet de kennis, want je bewustzijn heeft het opgepakt. En dan, gewoon kun, en dan weer gewoon je eigen verhaal pakken. Bij jezelf staan. En zoveel meer ontspanning en zoveel meer relaxheid uh, en zoveel meer rust ga je ervaren dan. Want je hebt overzicht. Je hebt overzicht over hoe jij je voelt. 
Je hebt overzicht over je gedachten. In plaats van dat je gedachten jou bepalen, bepaal jij je gedachten. En daarnaast, doordat je je gedachten bepaalt, bepaal jij eigenlijk ook hoe jij je voelt. En dan kan je dus blijven afstemmen op die hoge trilling. Dat is het fijne. Um, dus inderdaad het afvoeren van energie. Um, dat doe je dus alleen maar door deze techniek al. Zeg maar om een techniek te noemen. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk wordt het gewoon een nieuwe programmering als je dat heel vaak beoefent. Maar dat is dus steeds bewuster worden. Oké, okay, ik, zit ik nu nog steeds in mijn eigen energie? Ja, dan stem je dus weer af op jezelf. Daar blijf je bij. Komt iemand met een verhaal dat je toch kan raken? Oké, okay, laat het raken zijn. Want we kunnen echt letterlijk allemaal wel als een kameleon door het leven gaan. En dan hebben we heel veel dingen die we ons kunnen laten raken. Omdat je ook heel veel andere levens hebt meegemaakt en heel veel hebt meegemaakt. Dus ja, er zit altijd wel iets in dat matcht met die ander. Maar is dat altijd het moment voor jou om dat te helen? Op dat moment. Want het, he het verleden heel je ook in het nu. Dus stel dat jij denkt, oké, okay, ik voel het en ervaar het. Ik voel het raakt mij ook. Ik weet het. Dan is het een idee om daar wel mee aan de slag te gaan. Maar dan bepaal jij het moment. En niet dat je helemaal in het moment dus laat meeslepen. En ook eens nog eens, doordat je healingscapaciteit hebt, dat je dus ook nog eens datgene van die ander gaat helen. Of vanuit het andere leven. Nou, dan wordt het best wel een behoorlijk vermoeiend voor lichamelijk. Even kijken hoor. Um... Ja, en... Um... Ja, dus de andere energie van de andere vasthouden, dat heeft natuurlijk ook te maken met energetische koorden. Maar ook met um, wat ik al zeg van ja, je kunt het dus dit matchen. Dus stel dat je merkt dat je raakt, meteen uh, laten zijn, het niet vasthouden en laten afglijden en je weer afstemmen op jezelf. Of op een ander iets, dus dat je er iets tegenover zet. Dan weet je dat het je geraakt is en dan kan je er later naar kijken van wat gaf het me eigenlijk als inzicht? Maar waarom gebeurde dit? Wat was dit? En dat het inzicht geeft eigenlijk dat je dan vanuit die ruimte, dat is heel belangrijk, vanuit dat ruimte, van die ruimte, dat je dan weer luistert naar je eerste ingeving. En dat is je inzicht. Dus als het de volgende keer gebeurt, zo'n situatie, wat dan ook, dat je het meteen omkantelt en door de weerstand heen gaat. Maar beland niet in je hoofd. Dat wil ik gewoon meegeven. Beland niet in dualiteit. Um, even kijken hoor. Sonja, Son zegt ze voelen je pijn en troost, maar dat is mijn waarheid. Ze voelen je pijn en troost, maar dat is mijn waarheid. Ja, klopt. <laughs> ja, ik, ik weet nog wel, toen was ik helemaal alleen, toen ging ik bevallen van mijn zoon. Tenminste, was ik in de bevalling van mijn zoon. <laughs> en er was niemand. En uh, Poes, weet, die weten jullie ook nog hè, Poes. Die, uh, tenminste, dat denk ik, dat jullie die ook hebben gezien. En... Poes die bleef dus echt aan mijn zij. Die bleef alleen maar bij mij. Uh, dat klopt. Die voelen ook de energie. Ja, super mooi. En Jack is natuurlijk... Uh, dat, is onze, dat is echt een onvoorwaardelijk uh, beest. Dat is echt zo bijzonder die. die ja, die, uh, dat, uh, die zit gewoon totaal geen kwaad in. Want ik al eens eerder heb gezegd. Tom zegt ook wel. Het is echt een uh, soort engel. Is het zo, zo te zeggen. Je kunt hem helemaal aaien op zijn buik. En helemaal. Het is net een hond eigenlijk. Terwijl het gewoon een kat is. Super mooi. Uh, Dwayne zegt, juist dat is voor mij zo'n mooi inzicht geweest. Dat voelt echt super fijn. Ja, precies. Ja, want daardoor blijf je veel rustiger. En dan kun je meteen ook weer afstemmen op je energie. Uh, dus ook voor Jo, die soms eigenlijk, hè, dat ze dus merkt dat ze aan het einde van de rit helemaal op is. Energie helemaal weg is. Toch even te kijken, ga je niet te snel. Weet je wel, in de energie. Ben je niet te veel. Ben je niet te veel overal buiten jezelf bezig. Even weer terug. Dan tap je weer de en je levensenergie af namelijk. Even checken. Of eventjes naar de wc. Weet je wel, even uit die ruimte. Ik doe het ook nog steeds hoor. Dat ik even check van hoe voel ik me. Oh ja, goed. Nou, dan ben ik in ieder geval veilig. Weet je, dan kan je ook niks overkomen. Dat, dat voelt dan uh, gewoon fijn. Ehm... Um... Sonja zegt prachtig thema, dankjewel. Dwayne zegt plus je houdt tijd over. <laughs> ja, dat is waar ja. Sonja zegt prachtige Jack die ogen oef. Ja, dat is echt een, dat is echt een schatje ja. Um, even landen. Ja. Even landen. Ja, je kunt soms uh, ook door het superleuk is hè, dat je helemaal energie krijgt. Um, dan kan je een beetje een soort van over jezelf heen gaan. En dat is natuurlijk fijn. 
dat je mensen om je heen hebt die jou energie geven en dat jij heel veel energie hebt. Maar het kan ook zo zijn dat je heel veel erin pressed, weet je wel. Dan, uh, dan gaat het eigenlijk over jezelf heen. En ben je niet meer bewust van de energie, maar dan zit je helemaal in de energie en dan ben je eigenlijk onbewust dingen aan het doen. Goeie tools, Nienke. Dankjewel. Nou ja, wat we altijd, die tools kennen jullie ook altijd wel. Stel dat je toch in je hoofd plant, naar links swipen. En stel dat je toch een beetje onrustig voelt, even je handen op je hart of even bij de buik. Dat scheelt ook. Um, jouw tijd over, ja. Ja, want um, dat is natuurlijk ook, en die heb ik ook wel eens met uh, mensen op de lijn erover natuurlijk. Stel dat je iemand heel erg naast je staat, hè, dat iemand echt uh, energie voelt, dan kun je natuurlijk ook uh, de energetische lijnen hebben naar de andere persoon toe. En dan voel je eigenlijk wat die ander voelt. En dat kan nog wel eens verwarrend zijn. Wat nou van jou is. Of wat nou van die ander is. En daarom is het zo belangrijk om toch constant even te landen. Even bij jezelf. De ruimte te pakken. Wat krijg, hoe voel ik mij nou? Wat is mijn energie? Mijn levensenergie? Nou die voelt eigenlijk helemaal niet. Zou je, dat is waarschijnlijk dan zo hè. Dat voelt eigenlijk helemaal niet dat dat met mij te maken heeft. Ik, ik voel me gewoon goed. Dus wat is dit? Nou dan heb je hoogwaarschijnlijk dat je dus het lijntje hebt energetisch. Of een bepaalde telepathie met iemand. Waardoor je uh, ja, het verwarrend kan zijn. Want het zit in je veld. Maar dat geldt ook als je dus uh, eh, van het weekend. Uh, dus eigenlijk bij al die mensen zijn. Ook al vind je het super fijn. Is het helemaal leuk. Kan je wel alles uh, in je veld hebben. Dus ja, het enige wat ik kan zeggen, ga toch de dag daarna even lekker lopen of ga even mediteren. Ga eventjes uh, even weer jezelf uitlijnen. Even landen. Ja. Um, zo je zegt, ja, die is zo goed handen op je hart. Ja, je hart, je energie van je hart heeft het, hetzelfde eigenlijk als uh, je hersenen. Alleen de energie van de hart, dus eigenlijk het geheugen van het hart, heeft te maken met jouw ziel, je levensenergie. Daar zit je rust, daar zit je vrede. En daar ben je dicht bij jezelf. Dus stel dat je even het toilet kan opzoeken. <laughs> of even een ruimte hebt waar jij eventjes bij jezelf kan staan. Dat is zo fijn om dat even te doen. Ja. Ik ga even een kaartje pakken. Die ga ik even meenemen in de... In de... Ook, oh, hij valt er al uit. Ik ga even drie kaarten pakken. Die ga ik meenemen in de healing ook. En dan mogen jullie ook natuurlijk voor de mensen die nu kijken. Voor het collectief. Wat zegt de energie. Erover. Voor de aankomende dagen ook. Dat is wel heel mooi. Want ja. We hebben deze kaart weer. Afleiding, de energie. Alleen mogen zijn. Bewustwording. En de zoektocht. Die viel eruit. Nou, wat eigenlijk de energie zegt van deze kaarten, is eigenlijk dat. Uh, laat je niet, dat wil ik wel meegeven, laat je niet afleiden. Dus wees bewust dat jij de gedachte bepaalt. Dus dat jij de energie bepaalt. Jouw verhaal, jouw waarheid, jouw werkelijkheid, jouw intenties. Wees bewust van je gedachten dat die eigenlijk gewoon niet negatief zijn, maar positief zijn. Dus eigenlijk, stel dat je een tekort, verlies, afwijzing, oordeel zit. Uh, verlies omdat iets niet lukt, misschien uh, tekort omdat iets te, weet ik, te, niet gaat zoals je wil. Uh, verlies en tekort zit vaak bij elkaar. Oordeel uh, dat er toch iets wordt gezegd. Dat je toch weer een oordeel naar jezelf hebt of naar... Merkt in de omgeving een afwijzing. Wijs jezelf niet af. Dus laat je niet afleiden in de energie. Jij bepaalt waar je op afstemt. Hoe je het, hoe je het voor je zet, ziet. Zet ook intenties neer. Dat is gewoon een hele... Dus laat je niet afleiden. Alleen zijn. Ja, daar hebben we het eigenlijk het over. Alleen zijn is wat anders dan eenzaam zijn natuurlijk. Alleen zijn is ook dat je... Ook in de situatie met druk tussen mensen en dingen... Kun je ook helemaal in je eigen bubbel zijn. In je eigen energie. Dat maakt ook dat je dus ook weer een tool hebt. Voor het moment wanneer je met, met, met heel druk hebt met mensen. En dat het heel veel is met mensen. Dat je ook op die 
energie kan afstemmen, maar ook op dat bewustzijn kan afstemmen. Dus dat het bewustzijn van alleen zijn, uh, betekent niet dat je dus in overtuiging gaat of dat je iets buiten jezelf nodig hebt of uh, gezien moet worden naar de anderen, maar dan zie je jezelf. Dan zie je je waarde. Dan zie jij uh, dat je vertrouwen hebt in jezelf, dat je afspraken hebt, intenties hebt. Dus dat bewustzijn van alleen zijn kan heel erg helpen. Dus maar stel dat je bijvoorbeeld toch wel een beetje tegenop zit op die dagen omdat het druk wordt, veel is, ook al is het leuk, ook al is het niet leuk. Uh, dat je toch eventjes afstemt op alleen zijn. Dat wanneer je overweldigend wordt, dat je dan eventjes kan afstemmen op dat bewustzijn van, oh ja, dat is dit, dit is wat ik voel. Want we hebben allemaal het vermogen om dat te kunnen herinneren. En dus als je daar op die herinnering afstemt, dan ben je daar eigenlijk weer. En dat geldt ook voor alle herinneringen die we maken. Dus ook als het je raakt, dan zit jou eigenlijk je hersenen en je systeem, je lichaam eigenlijk weer in die situatie. Want alles stemt zich af in het nu op dit moment. Er is geen verleden of toekomst. Maar onze herinneringen en ja, situatie in het veld uh, van andere mensen, dat geeft dat je je voelt zoals je voelt. Dus alleen zijn is een hele goede om je eigenlijk altijd te weten dat je thuis voelt bij jezelf. Ten alle tijden, waar je ook bent, over de hele wereld. Dan had ik deze kaart ook van bewustwording. Nou ja, we hebben het natuurlijk ook wel over het stukje bewustwording. Kijk wat jullie uh, erover zeggen, over de kaarten. Um, Wees op mooie, mooie kaarten, kippenvel. Nou, super. <laughs> Even kijken, um, Sonja zegt... Oei, prachtige kaart, kloppend voor mij. Ja, prachtige tools. Alsjeblieft, ja. Uh, kijk, een bewustwording is ook, hè. Een stukje bewustwording. Dus dat, die, vind, die voel ik voornamelijk, wat ik ook over had, van... Uh, dat je mag genieten. Dus dat je echt mag zijn. En dat er niks moet. Dat het allemaal mag zijn. En bewustwording is ook uh, bewust te worden van jezelf. En wat je energie eigenlijk te zeggen heeft. En wat je eerste ingeving is. Wat je eigenlijk nodig hebt. Dat je niet te veel vooruit denkt. Maar dat je al weet van ik, in het nu creëer ik de toekomst. Tijd en ruimte bestaat niet. Dus dat wil zeggen, tijd is een beleving. En we hebben te maken met parallellen. Dus we, we shiften heel vaak van bewustzijn naar verschillende parallellen. Dat heeft te maken met je keuzes die je maakt. Dus de versie van jezelf. Dus een tijd is een beleving. Dus ja, als je dus echt in het nu bent en in een flow bent, dan loopt iets gewoon. En net wat meer ook in het begin zei, dan valt dingen je toe. Dan ben je bewust van je keuzes en kansen en dan loopt iets gewoon zoals het mag lopen. Zoals het uh, is. Als jij maar weet in de positieve instelling, wat wil ik aan het einde van de dag me voelen? Of hoe voel ik me in het hier en nu? Want uiteindelijk is intenties neerzetten in het hier en nu. Dus dat en de kaart die er eigenlijk van tevoren naar uitviel was deze. De zoektocht. Zoek toch is eigenlijk van binnen naar buiten toe. Dus eigenlijk van wat binnenin. Jij, jij weet de energie van iedereen. Wat is jouw energie? Je hebt zoveel kennis, zoveel gevoeligheid. Je hebt zoveel kennis voor buiten je af. En dat heb je als tool, als overleving. Maar gebruik die nu tegenovergesteld. Gebruik die voor jezelf. En dan betekent niet dat je egoïstisch wordt of dat je dat niet meer kan. Nee, je, je zet hem eerst in voor jezelf. En dan zet je hem in voor, de, voor anders. Dus eigenlijk verbeter je wereld, begin dicht bij jezelf. Dat is mijn motto eigenlijk altijd. Jouw wereld verbeter je dan eh, vanuit dicht bij jezelf. Dus dan is ook alles wat je ziet, dus oftewel jouw binnenwereld reflecteert naar buiten. Dus oftewel jouw wereld gaat er ook heel anders uitzien. En dan denk je, ja, maar ja, de mensen zijn de mensen. Ja, die snap ik. Maar ook die hebben te maken met parallele shiften. Dus wie kom je tegen? In welk parallel? En welk, zit het in het bewuste veld of zit je in het dualiteitsveld? Dus de zoektocht ja, naar het licht, hè? Naar, je, naar je energie. Jij bent licht. Dankjewel, Nienke. Ja, toespare mooie boodschappen. Dankjewel, Solange. Goedemorgen, lieve Nienke en familie. Goedemorgen. Leuk dat je er bent, Maureen. Ben je ook aan het werk nu op dit moment? Ik weet even niet wie er allemaal zijn. Ik, had al, ik zie Jook inderdaad ook. Um, Ans, um, Angel zie ik ook. Ja. Um, deze, daarom is het nu de tijd altijd zo snel om. Daarom is nu de tijd altijd zo snel om. 
Ja, maar dat is dus inderdaad ook een beleving. Uh, als kind kennen we dat wel. Toevallig van de week had er nog iemand die zei dat, dat we denken dat, uh, ja, dat iets ja, voordat je 18 bent of uh, voordat je wat, hè, dat het allemaal zo lang duurt. Is ook omdat het denk ik ook wel te maken heeft met het vermogen van onze hersenen. Hè? Dus wat we creëren naar het ouder worden. Ja, ik vind het lastig te zeggen wat ik, uh, hoe de beleving is bij iedereen. Want het, iedereen heeft zijn eigen beleving met hoe hij de tijd ziet. Uh, maar goed, natuurlijk als je naar een bepaalde leeftijd zit, dan zit je natuurlijk... Uh, wordt nu ook op bijna 43. <lacht> nee. Maar het... Um, dat is wat anders dan dat je denkt dat je 20 bent, weet je. En dan denk je, oh, weet je wel, dat maakt helemaal niet. Dus als je 43 bent, is het toch wel weer anders. Zit je gewoon in een andere fase. Dus dat denk ik dat het ook wel uitmaakt. Maar als ik inderdaad energetisch uh, uh, reis, dan zit dus uh, het bewuste veld gaat heel snel. Dat klopt. Waarom? Het voelt of dat het heel lang, of weet je wel, dat het eigenlijk 10 minuten is. Maar kijk ik op de klok. Dan is het een uur verder, wijze van spreken. Dat is echt bizar. Ik denk dat jullie dat wel kennen. Misschien diegenen die energetisch reizen of bezig zijn met het bustenveld. Dat is gewoon een heel andere... Dus de tijd gaat wel door. Maar, maar mijn beleving is heel anders van het gevoel. Dus dat is ook weer een andere benadering van tijd. Dat klopt. Even kijken, het wezen zegt het ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Maar als je niet aandacht op zet, gaat het beleving, in je beleving sneller... Um, hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Maar als je niet de aandacht opzet, gaat het in je beleving sneller. Ja, maar dat is sowieso. Stel dat je heel graag op vakantie wil. <laughs> en dat je denkt, oh, nog twee weken. Nou, dan duurt die twee weken duurt me toch lang, weet je wel. Dan zou je, dus dat heb je dan. Dus ik heb eigenlijk altijd al van, oké, okay, ik weet dat ik... Uh, nou, het heeft van jullie gezegd, ik ga inderdaad even een week of uh, vier nachten naar uh, Athene. Dus, die vier, dus ik ga me niet helemaal focussen op die datum. Want we gaan echt 1 januari weg, die, uh, die dag. Ik ga niet helemaal focussen op die datum. Maar als je je focust in dat je je intentie legt in het nu. Dat je echt in het nu bent. Dan ineens is het uh, deze tijd. Dat is natuurlijk een heel andere beleving dan dat je dus heet het denkt. Oh, ik moet, wanneer komt het nou? Dan duurt het natuurlijk heel langzaam. Ja, dat klopt. Dus alles is wel vanuit de gedachte. <laughs> Deze zegt, moet die moeder erom lachen. Uh, die er nu allemaal ingeschakeld zijn, nog even de collega's. En dan ga ik eventjes uitleggen wat ik met de healing ook ga doen. De collega's die nu op dit moment aanwezig zijn is 40909-8070. Dat zijn um, Rinette, Kooi, Angel, Ellen, en Tineke, Ann en Joke en Bettina. Nou gezellig zijn er lekker wat collega's aan het werk. Uh, mocht je die willen spreken, allemaal hun eigen expertise. Maar je kan ook echt voor een luisterend oor. Uh, dan via optie 1 in een boxnummer. Ja. En natuurlijk de adventkalender hebben we. Dan kan je dus uh, alle mensen met een uh, account die kunnen een adventkalender openen um, vanuit je login. En dan uh, kan je dus een kalendertje openen. Daar zitten dus een prijsjes in, uh, zoals een uh, korting of een gratis credits. Dus nou, dat kan je altijd doen natuurlijk als je een account hebt. Hè? Dat, uh, of, een, uh, of je inlogt bij Dimt. Uh. Twee zich uh, nog eventjes. Ja, dankjewel Dwayne. Um... Oh, gaaf vind je het liefde en fantastische vakantie. <laughs> Wie zorgt ervoor? Ik zorg wel voor Jack. Nou, ik zal het onthouden. <laughs> nou, de buurvrouw die zorgt ervoor. Gelukkig heb ik een hele lieve buurvrouw die dat uh, heel goed doet. Heel lief. Ik doe het ook vaak met haar kat. Die heet trouwens Nelson. <laughs> of Nelly noemen, wordt het ook wel eens genoemd. Um, ik ga nu me ook afstemmen. Dus voor de mensen die om 11 uur mee willen doen met uh, de groepsessie. Die is nu geopend al, de lijn. Uh, dat kan dus ook via 0909-8070. En dat zijn dus eigenlijk wel voor om je, je weer af te stemmen, dicht bij jezelf, uitgeleid te voelen. Maar voornamelijk het is de power healing, dus eigenlijk ook weer energie voelt. Dus eigenlijk ook deze gedachte, dat de bewustzijn ook meeneemt in de aankomende dagen natuurlijk. Tot het nieuwe jaar, hè? <laughs> maar eigenlijk gewoon altijd mee mag kan nemen, want het is iets wat je kan blijven herinneren. Dus waar je weer op af kan stemmen, waardoor je op die afstemming eigenlijk energie overhoudt. Nou, en die overhoudt, hebt eigenlijk. Je bent ook niet, eigenlijk niet je energie kwijt, maar het kan je wel heel veel lichamelijk kosten. Weet je, dat, dat je er gewoon moe van wordt, van, uh, van alles wat je de prikkels en overloaded voelt van dingen. Dus wat het eigenlijk zegt, is uitlijnen je 
veld uh, energetisch opschonen. Um, en dat je eigenlijk opgewekt voelt, uh, energievol, maar voornamelijk ook dicht bij jezelf en dat je de waarnemer kan blijven. Um, en dat je dus eigenlijk dit ook ervaart als, oké, okay, dit, dit is wie ik ben, dit is wat, wat ik kan. En dat je dus de binnenwereld naar buiten gaat reflecteren en dat je dus um, gewoon energie voelt wat te maken heeft met vertrouwen, waarde, uh, gezien worden, uh, dicht bij jezelf. Nou, en de kaarten die ik meeneem, dat je niet voelt dat je afgeleid wordt van dicht bij jezelf te blijven. Dat je ook gewoon die ruimte voelt. Dat je ook gewoon ervaart dat je niet alleen maar hoeft te geven of aan te passen. Uh, dat je bewustzijnsverruiming ondergaat. En dat je je richt op positief. Dat je kan genieten. Dat je het licht uh, ook kan zien. En daarop gaat richten. Dat gebeurt dus met die energie, dat je dus die power, die boost even meekrijgt. Maar dat is uiteindelijk jouw eigen energie. Maar de, de, door de healing haal ik daar de energielading van af wat het nu tegenhoudt om daarin te kunnen staan. Iedereen heeft zijn power, energie, healing, energie heeft het in zich. Maar dat je er ook weer beschikking hebt, tot hebt. Hè? Dat je er weer het bepaalt en de regie daarover hebt. En dat je daardoor echt bewust kan genieten en kan Ervaren en beleven het leven en de aankomende dagen. Um, nou, zoals ik zie, even kijken wat jullie allemaal zeggen. Nou, dank je wel allemaal. Mirjam zegt bedankt niet aan iedereen. Ik wens jullie allemaal liefdevolle dagen. Geniet ervan. Frank zegt van allemaal feestdagen gewenst. Een fantastisch 2024. Nou, super lief. Um, ik hoor wel dat, er wel gewoon, dat de uitzending wel doorgaan hoor. Dus ook voor de mensen die toch mee willen kijken van de. Tweede en de eerste kerstdag, dan gaan we gewoon door met de uitzendingen. En vier dan ook kerst met, met degene die dan er is. Ikzelf dus niet, want dat hadden jullie al begrepen. Dus ook voor mij, dankjewel. Um, en bijzonder weer kloppend, zegt Sonja, dankjewel. Ja, allemaal hele mooie woorden van de, dankjewel. Ik ga me afstemmen nu. De laatste minuut gaat in. Um, dat is de power healing. En dat... Uh, kan je dus deelnemen via optie 5 0909 Dus wees welkom. Uh, gaan we dus even goed energie in een fijne energiebubbel, energieflow zetten. Dat je je echt weer krachtig in de energie voelt. En uh, echt de aankomende dagen, aankomende tijd daarop uh, afgestemd voelt. En mocht je daar toch in de gedurende tijd weer uh, anders in voelen. Je weet, dit is een herinnering. Dit, is, dit ben jij ook. Dus... Dat je echt je weer in je veld uitgeleend fijn voelt, energievol voelt, power zet ik erin. Dus uh, wees welkom, 0909-8070, optie um, 5, dat moet ik even goed zeggen. En dankjewel Dwayne, en uh, ik zie dat het al 11 uur is, dus ik weet niet hoe de regie uh, erover denkt. Je mag er afsluiten. Ja, dankjewel. Uh, dus voor de mensen, als je nu nog door de livestream nog één of twee minuten later instroomt, is geen probleem. Helemaal goed. Via 0909-8070, optie 5. Dankjewel. Tot de volgende keer. Fijne feestdagen. Verder. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu 
naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis. En maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is Mijn Toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is Mijn Toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoeften en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaar zitten op ditismijntoekomst.nl Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl
Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. Sms voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. Sms voorspelling naar 2030. Nieuw gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is mijn toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is mijn toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst, chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaar zitten op ditismijntoekomst.nl Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl slash gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl
Goedemiddag iedereen, welkom met dit de toekomst in verbinding met je ziel op deze donderdagochtend en de herkensluiter van de dag. We vandaag doe ik uh, Bettine gehad en Nienke en achter de schermen en nu ben ik er weer. Dus ja, dat is heel fijn om weer zo een beetje achter elkaar bij jullie te zijn. En ik ga even kijken of mijn computer meer naar achter moet. Ik zie mijn hele boeddha niet. <laughs> ja. Zo. Ja, dus ja, wees welkom met verdieping in je ziel. Mijn naam is Marijn, ben medium bij een Indische doekoen. Werk met de christen en de klankschalen. En je kunt alles aan me vragen. Ik doe ik op mijn kaartendek. En vandaag hebben we natuurlijk ook een hele mooi thema. Waarom vieren we kerst? <laughs> ja, dat is een heel domme vraag misschien. Maar waarom vieren wij kerst? En hoe vieren we de kerst? Daar gaan we het ook over hebben. En ook meer het einde gewoon... Met heel veel liefde naar jullie toe. Wilt u bij mij in de uitzending komen? Dan belt u 0909 8070 optie 4. En voor mijn lieve collega's op optie 1. Ik zet even mijn bril, want dat is heel klein. Ik zie Rinette, ik zie Ellen. Toen net zag ik heel veel mediums ook. Kijk anders even op onze website. Wat voor expertise's hebben. Cory is er, Tineke is er. Ga kijken. En ik zag toen net ook Bettina voorbij gaan. En... Ga kijken en wat is het te hebben en hoe ze dan ook bij jou past. Hè? En wat je wil vragen. Dus dat komt helemaal goed. En Seel heeft al gedeeld. Goedemiddag, lieve Seel. Hé, hey, Ineke. Nou, leuk dat jullie er al zijn. Ik ga ook even delen. Even kijken. <coughs> Rosa Meijer, Marijn. Even delen. En toen ik uh, mensen op YouTube en internet van harte welkom. En toen ik Indonesië ook. Die kijken ook mee. Slaan het Oké. Okay. Die vinden dat gewoon heel leuk. Als ik dat even ga delen. Vinden ze grappig en ook natuurlijk interessant. Sommige mensen praten ook Nederlands. Hey Salon. Zo. Kijk hoor. Nou. <laughs> Klaar. Hey Joke Hoop, goedemorgen. Ik zie dat mijn instelling ook niet goed is. Even kijken. Ik ga terug naar Facebook. Ik weet niet of ik mijn telefoon opeens heb. Dat heeft namelijk ook met de planeet te maken. Ja. 
moet even mijn telefoon even uitdoen, want het gaat niet goed. Nou, we hebben dus over het vieren van de kerst. Het vieren van de kerst is heel belangrijk voor verschillende mensen. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Hoe vier jij de kerst? Ja, het is natuurlijk de geboorte van Jezus. Het is ook, uh, ja, Jezus is geboren in Bethlehem, zoals iedereen dat wel weet. weet. Er is licht gekomen, er is ook uh, heel veel liefde gekomen op aarde. Sorry voor deze onderbreking. Nou, dat gaat niet goed. Daar ga ik het zo dadelijk ook over hebben over mijn kiris, want... Dit is namelijk een van de symptomen wat er gebeurt. Even kijken wat er gebleven is. Oh jongens, sorry voor deze onderbreking. Ja, dat zijn we weer. Ja. Hey Sloan, goedemiddag even volgens. Goedemiddag Ineke. Mijn telefoon doet een beetje raar, dan moet ik zo dadelijk even meer naar kijken. We zijn bijna niet te zien, dus ik moet hem echt in mijn handen houden. Ja, dus de geboorte van Jezus in Bethlehem uh, is er licht gekomen uit de duisternis. Door het licht uh, te voelen, voelen wij ook de liefde van het licht. En dat is dus wat er gebeurt. Dat is dus wat gebeurt. En dan moet je ook de liefde voelen. De, lief, de licht van de liefde zijn er allemaal voor iedereen. En de liefde moeten we doorgeven. De elkaar liefde hebben. En de ster is warmte. De ster die gekomen is warmte, liefde in ons leven. Dat is op ons pad gezet. Ik heb een hele mooie kerstwens. Dat ga ik met jullie delen. Kerstwens is... De ene kleine lichtje is aanwezig in mijn hart. Een lichtje van hoop en vriendschap. Dat geef ik nu door aan jullie. Hopelijk geeft het jou moed, warmte en liefde. En als we het met z'n allen doorgeven kan het groeien en schitteren in de harten van ieder mens. Alsjeblieft, neem dat maar mee. Dat is een wens voor jullie allemaal. En ik hoop dat die ook heel goed aankomt. En ja, dat jullie er ook wat mee doen. Met het licht, de warmte en het moed, wat je dan ook krijgt. Het licht brengt ons onderneming in chaos. Chaos in hoop en uitzicht op een nieuwe leven. Liefde is een grote factor en door liefde is er ook kracht in ieder mens. Heb je iets te doen wat liefde is? <coughs> Ik ben een beetje verkouden. Doe er ook wat mee. Doe er wat ook mee. Ik kan jullie bijna niet lezen. Sorry hoor, dit is dus. Uh... Mijn uh, telefoon loopt even een beetje vast. Ik, uh, ik kan even niet kijken naar jullie toe. <laughs> ik vind het wel waar, sorry.
Goedemiddag of Jacob. Ineke. Dus ja, door die wens uh, te nemen, is het wel dat jullie de liefde en de warmte ook moeten voelen met de kersttijd. Het licht brengt namelijk onderneming in chaos. Er kan ook chaos komen, dat is er ook. <coughs> in hoop en uitzicht op het nieuwe leven. Liefde is een grote factor en door liefde is er ook kracht in ieder mens. Ik heb even wat dingen voor jullie opgeschreven, ook uit mezelf. Ik heb gewoon gevoeld, wat kan ik aan jullie doorgeven? Wat is kerst? Weten jullie waarom de kerstballen in de kerstboom hangen? Honderden jaren geleden begint namelijk deze traditie door de gamanen. En er werden de kaarsen toegevoegd aan de kerstboom. Daarna kwamen de kerstballen. De versiering in allerlei soorten kleuren. En de kaarsen stonden daar symbool voor het licht. Passend bij het nieuwe seizoen. Maar later werden die kerstballen ook aan de kerstboom gezet. En de kerstballen stonden dus voor uh, symbool voor vruchtbaarheid. Ik moest het even kijken. Het is de kerstballen brengen dus symbolisch de vruchtbaarheid in het leven. En doordat je dat aan de boom gaat hangen, wordt het heel mooi. Rosa Meijer, hallo Marene, heel veel kijkers. Hey Seel, dankjewel dat je gedeeld hebt. Ineke Peters, nou, nou wordt hier dichter. Oké. Okay. Dat heeft stakjes ook met de planeet Mercurius te maken, maar dat ga ik zo dadelijk wel vertellen. Het is namelijk de kerstballen staat dus voor vruchtbaarheid. En laat het licht doorgaan in je hart en ook in ieder mens. Daarom is het kerst. Kerst om de viering van Jezus die geboren is in Bethlehem, die het licht is, de kerstster en die ook heel veel liefde, warmte en moed naar de mensen brengen. En natuurlijk ook rechtvaardigheid. Hij is voor de rechtvaardigheid, net zoals ieder mens hier ook op aarde dat wil. Iedereen heeft een taak op deze aarde, er is licht en liefde. Je wordt dus ook gezegend met liefde. Warmte, licht, alles van boven. Wees niet boos, maar stuur liefde en licht. Vergeef ze. Zet ze in het licht als mensen boos op je zijn. Vergeef ze. Je hoeft het niet te vergeten. Nee, dat hoeft ook niet. Maar vergeef ze gewoon in liefde. In liefde kan je alles bereiken. Niet boos worden. Wij vieren samen ook de kerst met liefde en licht. En ieder heeft licht en warmte nodig. Als je in de liefde mag leven, ontvang je licht. Want wat je alles in liefde ontvangt, zal ook weer terugkomen naar jou. De waarheid is ontroerend. Mooi, delen is liefde en licht ook. Dat is geestelijke rijk en zo is het ook gegaan. Wat is het jouw wens voor 2024? Laat me even weten op de screen van Facebook. En toen ik mensen op YouTube en internet, als jullie ook Facebook hebben, kennen jullie ook op de screen van Dit Mijn Toekomst uh, meekijken en ook dingen vertellen wat voor jou is. Wat is jouw wens voor 2024? Ik hoop dat jullie dat samen willen delen op de screen van Facebook. En wilt u bij mij in uitzending komen, dan belt u 0909-8070 optie 4. En doe ik voor mijn lieve collega's op optie 1. Ik zie dat Bettine er is, Corrie en nog verschillende. Mediums. Ga kijken wat ze daar allemaal ook voor je kan betekenen. Wat is jouw wens voor 2024? Mijn wens zeg je ook op vrede op aarde. Dank je wel schat. Als er eentje gaat, dan komen er nog meer. <laughs> Mijn wens is gewoon voor iedereen een gezegend, een liefdevolle en warme jaar in 2024. En dat we met z'n allen dat mogen doen. Maar ook voor alles, voor iedereen, er mag zijn. In alles wat er ook maar is. Want er is heel veel roes op aarde, heel veel oorlog, heel veel nare dingen. En daar moeten wij als medium schoon licht brengen. Licht en liefde en gezegendheid. Dankjewel Joko. Dat is vrede op aarde. 
De waarheid is onroerend mooi, deel is liefde en licht, het geestelijke rijk is ingegaan. We zitten heel nog eventjes voor de kerst. En ik hoorde Bettine al dat zij de kerstdingen uh, mag doen. En dan even twee uurtjes of zo achter elkaar. Dus ga kijken met de kerst naar, naar Bettine. En vier de kerst ook met dit mijn toekomst. Daar zitten we ook voor. Wat is jouw wens voor 2024? Jongens, gaat het lekker zo. En Ineke zegt, liefde, liefde en nog eens liefde. Wow, dankjewel schat. Liefde is licht en is ook gezegend. Met liefde bereik je alles. Als je ruzie hebt en je stuurt liefde naar diegene toe. Dat is het allermooiste wat er is. Liefde is bereikbaar. Liefde is kostbaar. En kijk uit dat mensen je niet toe gewoon op dat gebied toe pakken. Wat, kijk wat de invloed Mercurius heeft. Nou, toen net ging mijn telefoon ook heel raar doen. Dat is namelijk met Mercurius nu. Die staat er nou aan de planeet Mercurius. Ga googlen wat het ongeveer betekent. De invloed van Mercurius zal in boogschutten overheersen en het heeft invloed in het teken van steenbok. Een einde maakt aan de spontaniteit van de avontuur. Het geeft ook meer zekerheid. Focus op de toekomst, op waar hij je dan, waar je heel veel om meer zekerheid in het leven creëert. Gebruik de zekerheid in alles wat je wil bereiken in 2024. Gebruik de laatste periode van het jaar om terug te kijken op iets moois van 2023. En doe dat met liefde. Want als je terugkijkt naar 2023, ja, wat heb jij allemaal gedaan? Ben je op vakantie geweest? Heb je de liefde van je leven ontmoet? Ja. Uh, wat is er om ons heen gebeurd? Nou, dat, daar gaan we maar niet over hebben. Dat is natuurlijk heel veel donkerheid. Ook omdat er heel veel problemen zijn in alle soorten landen. Mag de stoot. Hé hey Magda, goedemiddag lieve Marijn en lieve familie. Ja. En weet je, als jij voor wat ruzie hebt, stuur dan... Gewoon liefde naar diegene toe. En vergeef ze. Vergeef ze gewoon met liefde en kracht en licht. Want het is kerst. Kerst moet je gewoon liefde kunnen bereiken. En dat is het mooiste wat je kan doen. Heb je iets goed te maken met iemand en je wil het niet gewoon zeggen, stuur dan gewoon licht. Ga in gezegend gewoon met diegene die dat gedaan heeft. Jezus is hier op aarde gekomen en met de kerst vieren we zijn geboorte. Dat is de kerst. En mensen die christelijk zijn, die gaan natuurlijk ook de kerst vieren. Die gaan naar de kerk met kerstavond. En dan heb je daar een hele mooie koor. Hè, en de kinderen die een stukje opwaart van, van de geboorte van Jezus. En dan staat bijvoorbeeld een hele mooie kribbe. En dan ook soms met echte schapen en met kinderen die Jezus en Maria spelen en die dan kindje Jezus in de kribbe legt. Dat is iets hier mooi. Dan komen de herders en de herders vertellen natuurlijk weer door aan de anderen het verhaal dat kindje Jezus is geboren. En zo is de kerst dus ook ontstaan. Jaren, jaren terug. Hey, Colleen. Wat is jullie wens voor 2024? Ik hoop dat jullie dat op de screen zetten van Facebook. En dat we dan gewoon er wat mee doen. Want Jo Koop zegt, mijn wens is vrede op aarde. Misschien heeft Magda ook nog wat. En Ineke zegt, liefde en liefde. Kijk, zulke mensen, als je liefde kunt geven aan iemand. Aan iedereen die je ook natuurlijk boos is op je, dan ben je een heel mooi ziel. 
En als je dat kan doen, hier echt uit je hart vandaan. Nou, dat is toch liefde. Wat is liefde voor de kerst? Maar ook niet alleen maar voor de kerst, maar voor altijd. Doe het ook altijd. Ook in de komende maanden van 2024. En ga nou niet zitten nukken. Weet je, en al boos zijn. Het heeft geen zin. Verbind het gewoon met je ziel. In je, in je hart. En geef het gewoon de liefde. De liefde in jezelf. Geef je gewoon aan iemand anders. Alsjeblieft. Ik stuur je liefde. En ik brand de kaas voor je. Ik ben gezegend. Dat. Als je dat kan doen. Met iemand die heel boos is op jou. Of mensen die jou pijn hebben gedaan. Of dat iemand jou geïrriteerd heeft. Laat hem naar je toe komen. Roosje Meijer. Een nieuwe ware liefde voor 2024. Ik hoop het echt voor jou, lieve Rosa. Magda, liefde en vrede overal in de wereld. Dank je, lieve Magda. Ja, weet je, dat zijn heel mooie dingen. Dat is in verdieping met je ziel. Wil je bij mij in de uitzending komen, dan bel je 0909-8070 optie 4. En straks ben ik natuurlijk op de lijn op optie 1, net als mijn collega's, op box nummer 235. En Corrie is er ook, Bettine is er ook. Ik zag toen net ook, Rinette was er ook. Ga kijken wat je wil weten over 2024. Laat een legging leggen of een horoscoop uitdoen. En ga kijken, want Corrie en Tineke zijn er ook. En dan hebben we... Wow. Ans. En Nette. Nette is er ook. En Nette kan heel mooi horoscopen uitmaken. Uh, dus doe het gewoon. Even kijken, Rosa Meijer. Een nieuwe waarde liefde 2024. Liefde en vrede over de wereld, zegt Magda Stoop. Ja. En dat is dus wat ik jullie wil wakker maken. Ik had laatst iemand online en die zegt ook, als een vrouw van 84, en die zegt, liefde overwint alles. Liefde overwint alles. En Mercurius, Mercurius is gewoon nu aan het draaien, de planeten, en in de dierenriem van Boogschutten en Steenbok. Steenbok kan ook natuurlijk ook heel streng zijn. Steenbokken zijn al een beetje opnukkig. En iedereen heeft een taak op aarde. Er is licht, liefde en moed en gezegendheid. Wees niet boos, stuur liefde naar toe. Hey Kobi, goedemiddag. Kobi is ook een van de lieverd. Ja. Krijg je hier ook nog een doos aan de deur? Denk ik, wat, van wie is die? Een hele mooie kerstpakket van Kobi. Dank je wel eens, schat. <laughs> ja. En goedemiddag iedereen, zegt Kobi. Wat doe jij met de kerst? Hoe ga je het vieren? Vier met je kinderen, met de kerstboom, met allemaal pakjes eronder. Ik weet dat Kobi dat doet. Uh, ik heb hier een kerststukje staan, die heb ik gisteren dan ook gekregen. En hij is super mooi. En ja, en er zit ook zo'n muziekdoos in, die heeft lichtjes. En ja, het is een hele mooie ding. En daar geniet ik gewoon heel veel op de dag van. <tie> ik zal hem even aandoen, maar dan vinden jullie het ook zien. Als ik erbij kan, ik kan erbij. Ik ga hem even aan En dan zal ik ook de muziekdoos even aan doen. Kijk, dit is deze. Mooi hè? En hij draait ook muziek. Even één minuut. En dan zet ik hem uit. Ik zal jullie even laten zien.
drop it on the seat. No. Yeah. Yeah. En zo viel ik ook de kerst. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen zien. Ja, mooi hè, Magda. Dat is liefde, zegt Kobi. Ik weet dat de mensheid gaat beseffen hoe krachten in liefde voor kunnen zijn in onze krachten bundelen met de wereld. En de hemel op aarde kan maken met kerst en waarom niet al en waarom niet altijd kerst? Ik heb er nou uit, want dan gaan we niet de hele uitzending doen. Dat is oké. Okay. <laughs> dat wil je helemaal gek natuurlijk, want dan versta je mij ook niet. Tweede kerst hebben we het druk. 22 personen en we gaan een winterbarbecue doen. Nou, kom eraan ook, Hobby. Ja, wat een gezelligheid, hè, Magda. Nu ook hoop. Ja, dat is liefde, Kobi. Dank je wel, lieve Magda. Karin hm. zegt gewoon, ik moet eventjes even terugdraaien. Het laatste was Magda Stop, liefde en vrede in de wereld. Kobi zegt, goedemiddag. En Karin zegt, ik wens dat de mensheid gaat beseffen wel krachtig en liefdevol wij kunnen zijn. Als we krachten bundelen en onze wereld en hemel op aarde kunnen maken. Met de kerst kan het en waarom niet altijd kerst? Het kan ook altijd het alle dagen voor 2024. Ja, mooi hè, mag hij? Mijn telefoon gaat hier raar doen. Jacob, helemaal met je eens. Ja, wat mooi, zegt nog dan. Tweede kerstdag, wat een gezelligheid, zegt mag de stop. Ja, weet je? Dat is dus wat je met de kerst moet doen. En altijd. Je moet altijd gezelligheid naar je toe zetten. De gezelligheid in jezelf en de liefde voor anderen. Als je dat kan doen, dan is het goed. Dat is dus kerst. Kerst staat voor de liefde. Ja, daarom denk ik, nou, ik heb een mooie kerstkist op tafel. Ik heb hier geen boom, omdat het best wel klein is. Ik heb wat uh, mooie plantjes daar met allemaal rode bessies eraan. En zo moet je het ook zelf maken. Je moet het gezellig maken en maak je huis, ruim je huis ook op. Ik heb uh, eens hier ook zo'n bek wakker voor. Maar goed. Er is altijd, iedereen heeft hier een taak. Een taak op deze wereld, omdat je hier naar beneden bent gekomen. Een taak dat je dan zeg maar ook... Voor iedereen dat kan zijn. Ik ga die telefoon weer. Mercurius doet ook vreemde dingen. Zoals computers, telefoons. Uh, die kunnen opeens kapot gaan. Laten we het even afkloppen. <laughs> Mijn telefoon doet ook een beetje raar. Maar die gaat ze daar toch wel weer licht maken. En daarom is het gewoon heel fijn. Als jij de liefde kan geven. Iedereen heeft een taak op deze wereld. Je bent hier naar beneden gekomen met de taak. En wij mediums hebben ook een taak voor de mensen. In liefde en ook te waarnemen als ze dat willen. En hoe we dat zeggen. Als je dan boos wordt, stuur dan liefde naar diegene toe. Samen vieren we dan ook de kerst. Iedereen heeft licht nodig. En de licht is niet zomaar een licht wat je aan kan zetten, zoals die boompjes die hier. Nee, de licht is geestelijke wereld. De licht is gewoon zoveel en sterk en goed, dat je daar ook wat mee kan doen. En dat is heel belangrijk voor jullie allemaal. Als liefde in je mag leven, ontvang licht alles wat je ontvangen mag. Ja. Ik hoop dat jullie nog meer wensen aanspreken. Jo, Kobi, heb jij nog een wens van 2024? Dus die kan jij ook nog even wat zeggen. Nou, de tweede kerstdag is, heb jij het helemaal druk, want dan komen alle kinderen 
22 man. En hoe mooi is dat dat je gezamenlijk cadeautjes uitpakt onder de boom. Alle kinderen zijn toen groot. En ook natuurlijk dat je ook samen gaat barbecue. Hoe mooi is dat dat je kerst kan vieren. Met z'n allen. Ik stap alleen mijn auto, Cody. <laughs> Dat is dus wat ik ook even over mijn kus even nog weer terugkomen. De invloed uh, van Mercurius heeft het ook met jou te maken. De invloed van Mercurius is gewoon heel belangrijk. Omdat ze ook, uh, omdat steenboek ook streng en serieus kan zijn. Het is de aan te raden dat je focus en dankbaarheid gebruikt van de laatste periode het haar. Om te terug te kijken wat je in 2023 hebt gedaan. Mercurius vindt drie tot vier keer per jaar plaats telkens drie weken het zeldzame. Dus dan gaat hij er omheen zitten om de planeet. Het maakt tijdens de reis van Mercurius uh, om de hold hoeft te zetten. Wat je ook kan doen is een kans op nodigheid in deze periode te verkleinen en uit te halen voor jezelf. Rekening houden met de volgende dingen. Hou het teken belangrijk van contacten, maken van belangrijke keuzes. Wat met Curious Retroteer. Je zult de eerste zijn om het te lezen van deze kleine letters goed te gaan. Blijft flexibel. Plan om tijd. <coughs> om keuzes te maken in je werk, in je reizen. En alles wat je doet in 2024. Terugkomen bij jullie. Saloon zegt. Uh, Kobi zegt een lumpers aan maken. Nou, ik kom, uh, ik kom naar je toe. <laughs> lumpers is eigenlijk uh, een beetje plakreis met vlees erin. Ik heb er nog drie, uh, Kobi, in de vriezer. Dus dan weet je dat. <laughs> Saloon zegt. Wens love, peace en happiness. Begrip. En acceptatie voor iedereen. Geen oordeel. En medium zijn in voorbeeld van hoe het moet. Oh, dankjewel lieve Saloon. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, je mag meteen uh, Lumpus komen delen met ons allemaal. <laughs> Kobi. Ja. En medium zijn ook een voorbeeld van hoe het moet. Ja. Het is ook bij Koosjes op dit moment toekomst. Wij zijn het voorbeeld om liefde te geven. Maar jullie er zijn een luisterend oor en met liefde. Daarom zijn we hier bij dit met toekomst. En dat je dat verbindt met je eigen ziel, dan kan je ook liefde geven. Ook als coach. En hoe belangrijk is dat als je hier werkt op dit uh, platform, dat je dingen ook gaat delen. En dat heel veel mensen ook mee kunnen kijken. Nog van maandag en tot met vrijdag tot 1 uur. Ik kan je met alle live uitzendingen meekijken. En we kijken ook eventjes op optie 1. Naar mijn lieve collega's. Ik zie Yvonne, Corrie, Ellen. Ik zag toen net ook Bettine voorkomen. En bij mij kan je natuurlijk ook in de uitzending komen. 
En Ans en Corrie, bij mij kan je in de uitzending komen, dan bel je 0909-8070 optie 4. Dank je lieve Salam. En geen oordeel. Nee, mensen oordelen heel graag. En voordat ze wat weten, gaan ze iets zeggen wat, denk je van, hm, boeit allemaal niet. Salon, ik sluit me bij je aan. Ja, Kobi. Nou, ik doe het ook bij jou. Salon, ik sluit me ook bij jou aan. Want wat is het mooie om te wensen love, peace en happiness en begrip en acceptatie voor iedereen. Je krijgt een hartje van de regie. Dus heel mooi. En mediums zijn ook een voorbeeld van hoe het moet. Ja. Salon. Ja. Jij bent een heel mooi mens. Dat weten we. En ik sluit bij jullie aan. Want als jij heel veel dingen gaat wensen. Voor, ook voor de hele wereld. Die ook in de oorlog zitten. En wat er ook al op straat gebeurt. Met de jonge lui. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk om na te denken, hoe is de wereld met ons bezig? En hoe moet het met onze kleinkinderen dan? En onze kinderen? Wat voor wereld wordt het dan? Maar ja, zover is het nog niet. We gaan nu eerst naar 2024. En wat zijn je wensen daarvoor? Ik heb al wat gehoord. Uh, je kan wensen natuurlijk dat het allemaal goed gaat komen en dat we toch een beetje vrede krijgen. Niet alleen met kerst, maar voor altijd. En dat je er gewoon heel veel liefdevol mensen om je heen hebt. En dat is het belangrijkste. Dat je liefde ook in, jou, in jouw ziel, in verbinding met je ziel... Ook kan geven met licht en gezegend en liefde zijn. En dat is dan belangrijk. Zoals Salon ook zegt: van happiness, acceptatie. Ja, dat is belangrijk. Geen oordeel. En dat is dus wat ik wil horen. Acceptatie, inderdaad. We zijn hier allemaal om te leren. Inderdaad, elke dag. Komen op deze wereld en alles wat je tegenkomt, alle mensen, daar leer je wat van. <coughs> er is iemand die heel emotioneel is. Ik pak het op en mijn stem raak je al weg. Hm. Spoel het even weg. Ja, nou is mijn stem weer normaal. <laughs> Weet je, acceptatie is gewoon dat je dingen die gebeurd is in je leven... Moet gewoon accepteren. Want dat is jouw les. En hoe ga je hiermee om? Je kan in dit leven 2023 heel veel mee hebben gemaakt. Wat naar is. Je kan daarover nadenken. Je kan het van je afschrijven. Je kan het ook uh, zeggen. Oké, okay, ik heb dit gehad. Hoe ga ik hiermee om? Ja, dan laat ik een voorbeeld geven. Ik heb wat lessen gehad van de motor. En ik ben gevallen. En ik heb hem weer opgepakt en doorgereden. En toen besef ik ook van, oké, okay, ik ben al bijna 66. Hoort de motor bij mij? Het hoort bij mij, want het is mijn passie. Maar kan ik er nog op rijden? Is het gewoon ook goed voor mij? Natuurlijk is het ook goed voor mij, want het is mijn passie. Maar dan denk je van, ja, stel je voor dat je een ongeluk met zo'n ding krijgt. Want je bent gewoon vatbaar voor het verkeer. Je hoeft maar één tik van een auto te krijgen en ligt ernaast. Het gaat niet jouw fout zijn. Daarom moet je nadenken, wat wil je dan in 2024? Ga je dan door met motorrijden of rijlessen? Maar ik denk het niet. Wat ik wel wens is gewoon gelukkig zijn. En dat ik jullie ook de liefde kan delen die in mij zit. En dat ik voor jullie er kan zijn. En met dit mijn toekomst ook bij jullie kan zijn. En ook met liefde. Ik zie ook, uh, even kijken, maar niet wat de periode jou te brengen staat, kom een cons consult ervaren. Kies optie 1 voor een consult achter de schermen voor mijn lieve collega. 
En straks zit ik er ook. Dus kun je ook mij bellen. Dus ja, ga kijken. Wat is jouw wens voor 2024? Maar ook niet voor iedereen. Maar ook voor jezelf. Hé hey Sonja Kramer. Leuk dat je erbij bent. Oh jongens, mijn telefoon. Mirjam van den Berg. Jouw koop. Ja. Ja, het leven zal het leren, Marie. Ik weet niet wat deze telefoon heeft, maar het, ik zei net, mijn kus is lekker bezig met allemaal elektrische apparaten. Weet je, als jij maar weet dat je goed in dit leven hebt. Wij komen hier op aarde, net als uh, Jezus ook geboren is bij Maria en Jozef, komen we hier ook op aarde en we kiezen dan ook onze ouders uit. En onze ouders leren ons in de goede zin om te gaan staan in deze maatschappij. Om te gaan staan wie je bent in liefde. Wat zij hebben gegeven, geven ze ook aan je door. En weet je, het is gewoon heel belangrijk dat jij in jezelf de liefde hebt. In de verbinding met jezelf hebt. In je hartchakra. En ook in je zonnevlecht. En voel het gewoon, wat is goed voor mij? En waarom maken we dit allemaal mee? Er is heel wat gebeurd, denk ik ook, met jullie in 2023. Je kan bijvoorbeeld iemand verliezen met dierbaren. Je kan ook natuurlijk leuke dingen doen. Dan is misschien weer een kleinkind geboren. Het is ook misschien dat je een bruiloft hebt van je kinderen. En... Dat je ervoor kan zijn voor mensen die dus ziek zijn. Ga al die positiviteit van 2023 even nu nadenken. Heb je die boom al staan? Ik denk het wel. En weet waarom die boom dat staat. Het is niet zomaar een boom. Het is een kerstboom. Een kerstboom wat vroeger mensen kaarsen in deden. En daarna de kerstballen erin kwamen. En toen komen de slingers in. En alle soorten nieuwe dingen. Ook mensen maken ook dingen voor in de boom. Als je films kijkt met de kerst dadelijk, dan heb je altijd romantische kerstfilms. En die zingen dan. En liefde speelt altijd daar een rol. En dat is dus het mooiste van ook de kersttijd. Mensen gaan nadenken, wat heb ik in 2023 meegemaakt? En wat wil ik het anders in 2024? Ik kan het bijna de telefoon niet lezen. Oh, dan gaat hij weer. Hm. Jouw koop. Hey Miriam van den Berg. Hey Sonja Kramer. Acceptatie iedereen. We zijn allemaal hier om te leren. Je bent zo lief, Marijn. Oh, dankjewel, Jokhoop. Maar ook heb ik vaak moeten ervaren, Sjaan. Veel van geleerd, wat niet zuiver is. Ik zie Sjaan helemaal niet. Waarom kan ik dat niet zien? Oké. Okay. Ja, mag dat ook. Dan heb ik ook vaak moeten ervaren, Sjaan. Wat wel geleerd, wat niet zuiver is. Je kan zelf voelen, je kan ook weten, oké, okay, als mensen niet zuiver is, stuur de liefde heen, stuur. Brand de kaasje voor, bid voor ze. Ga niet ruzie maken. Weet je, dat is heel belangrijk. Als jij nu de dingen afsluit voor 2023 en dan ook puur in 2024 ingaat, dat is liefde. En doe het ook in liefde. Net wat ik zeg, kaarsjes en licht voor iedereen daar neerzetten. Iedereen heeft hier namelijk een taak. We zijn hier op aarde gekomen voor de mensen te helpen. 
En te leren. Elke dag weer. Je leert elke dag. En soms denk je van, hé, hey, dit is niet leuk. Maar wat moet ik hiervan leren? Ik ga dat niet alleen met de kerst doen, maar doe het ook daarna. Wat moet ik hiervan leren? Opkomen voor jezelf, de liefde sturen en kijken waar komt dat vandaan. Wat zit er bij die mensen, de boosheid? Is het soms omdat je het hele jaar naar hebt gehad, dat je de boosheid zeg maar, verzamelt in je lichaam? Dan wordt het voor elkaar, hè? Ik ga dat even weg doen. Salon zegt, voor mezelf wens ik dat het universum mag steunen, weer mag steunen, begeleiden, zodat ik de juiste keuzes mag en kan maken in alles. Kijken, steunen en begeleiden, dat ik de juiste keuzes mag maken in alles. En dat ik weer wonderen mag ervaren. Ik heb het contract met het universum verlengd. En laat alles met liefde tot mij komen. Wow. Nou, dat is een hele mooie, lieve schat. Dank je wel. Ik zal hem nog één keer zeggen, want ik vind hem zo mooi. Voor mezelf wens ik, zegt Salom, dat het universum weer mag steunen. En begeleiden dat ik de juiste keuzes mag en kan maken in alles. En dat ik wonderen mag ervaren. Ik heb het contract met het universum verlengd. En laat alles met liefde tot mij komen. En dat is dus wat ik ook bedoel. Laat het met liefde naar je toe komen. En stuur ook liefde. Ook voor iedereen. Maakt niet uit wie. Heb je ruzie met iemand? Stuur liefde erin. Liefde en licht. Het licht is zo sterk. Het is sterker dan dat iemand het boos is op jou. Het is sterker dan het negativiteit. En hoe mooi is de kerst om dit te gaan doen. Nou, dankjewel, Sloan. Ik krijg van mij ook hartjes. <laughs> ja. Weet je? Heb je moeilijkheden gehad in 2003? Sluit het af. Daarom vind ik het ook belangrijk. Ga je heel lui shoppen en dingen weggooien wat je niet gebruikt. Geef het weg. Geef het gewoon aan de kringloop. Aan mensen die dan niks hebben aan kleding. Ik zie dat mijn muur trouwens weer roze wordt. De engelen zijn er ook weer. Ja, mijn hand is ook weer goud. Wees gewoon de engel in jezelf. Als jij het licht en de engel in jezelf hebt, dan kan je er voor meer andere mensen zijn. Ben je telkens boos? Ga je nare dingen zeggen? Ja, dan mag je nog heel veel leren. Dan moet je heel veel leren. En we leren elke dag, hè? Ik ben ook wel eens boos. Gisteren zat ik op een kruising, ik moest recht door, ik had voorrang, kom het even van de zijkant, wof, zo van mij afslaan. Ik denk, oké, okay, ga je gang, ik ga wel op mijn rem staan. Het heeft geen zin om boos te worden, echt niet. Sta je bij de bakker, gaat iemand voor, laat gaan. Wees blij. Als je blijheid in jezelf hebt, dan straal je het ook uit. Met liefde en blijheid en licht straal je ook uit. Wens ik ook voor jou, Sloan. Ja, dank je lieve Magda. Weet je, er zijn allemaal lieve mensen die op de screen ook meekijken. Mensen op YouTube en internet, voor jullie ook hè. Wees het licht. Wees gewoon de ster die Jezus op zijn stal heeft staan. En de ster die de herders de weg laat wijzen naar het goede om het door te vertellen. Dat is namelijk de bedoeling van de kerst. Een boom staat gewoon symbolisch voor de kerst. En de kaasjes, zoals we vroeger in hadden gedaan, zijn er niet meer. Nou zijn er lichtjes, alles is de elektriciteit. En natuurlijk ook de ballen staat dus voor kerstballen, voor het vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid, dat wij kunnen eten, dat alles in de winkel mag staan. Dat je gewoon kan delen als iemand het minder heeft. Dat je misschien even soep brengt bij de buurvrouw omdat die ziek is. Deel het gewoon. Dat is namelijk liefde. Je mag het ontvangen. Je mag licht ontvangen en liefde. En geef het dan ook door. Ga het delen. Delen is liefde en licht. Dat is geestelijke rijk. Ik 
heb even wat dingen opgeschreven. Dat is jouw gegeven. Hé, hey, jouw zwemmerin. Hij is schat. Wat is jouw wens, jou? Wat is jouw wens? Voor 2024. Gisteren was ik naar de tuincentrum, mag je naam noemen. Een hele grote. En er was alles kerst. En het was zo leuk. Allemaal sprookjes voor de kinderen en elfjes. En er was ook een wensenput. Met allemaal water. Er kwam een fontein van boven naar beneden. En daar stond erbij. Doe een wens. En doe een muntje erin voor de Kika kinderen. Nou, dan weet je gewoon dat ik het doe, hè. Ik heb alles voor de Kika kinderen over. Ik geef ook elke maand geld aan de Kika kinderen. Voor een goed doel. Die kinderen hebben dat nodig. Als je dat doet, dan weet je gewoon dat hun een toekomst profijt van krijgen. Dus ik heb een muntje erin gegooid. Ik heb mijn wens uitgesproken bij de wensput. Ja, dat is dan voor mezelf. <lacht> ja, en ook heb ik ook gewenst. En dat mogen jullie weten. De liefde voor de hele aarde. En de liefde voor de mensen. Mensen die het moeilijk hebben. Mensen die het licht niet zien. Ook niet kunnen voelen wat liefde is. Die heb je heel veel. Dat is mijn wens. Mijn wens is voor 2024. Nummer 1, mijn kinderen en mijn kleinkinderen toe. Maar ook jullie. Dat ik ook voor jullie wat kan betekenen. Al is het voor de mijn toekomst, voor de uitvaart, voor iedereen. Ik ben één en al luisterend oor. En als je een luisterend oor hebt en je doet het met je hart, dan ben je een goede coach. En daar zitten hier nog veel meer mooie coaches op optie 1. Voor Yvonne, voor Nette, voor Bettine, voor Corrie en Tineke. Iedereen zit daar op optie 1. En voor ons. Onze nieuwe medium. Ja. Weet je, en zakjes ben ik er ook. Dan bel je 0909-8070, optie 1, box nummer 235. En voor dit mijn toekomst wens ik ook voor 2024 heel veel mooie dingen. En dat we ook door kunnen gaan. Ook voor Sean, Naomi en de regie. Dat is wat je kan wensen met liefde en licht en moed en kracht. Dat is mijn wens voor 2024. En ook voor jullie, in verbinding met jouw eigen ziel. Met jezelf. Leer de mensen de liefde te geven. Leer de mensen het licht te voelen. En wees gewoon de ster die voluit aan de hemel staat. Die ook de weg wijst voor de herders. Om te vertellen wat Jezus geboren is. Dat is het mooiste wat je kan doen. Want Jezus heeft ons ook maar liefde gegeven. Jij bent ook hier op aarde gekomen. Met een taak en een doel wat jij mag neerzetten. Mijn leven was best heel zwaar. Heel veel diepe uh, zware putten gehad. Maar ik klim het telkens uit. En dan zie ik wel wat de volgende keer weer komt. Weet je, als je zo bent en denkt, oké, okay, ik heb ervan geleerd, niet meer doen, dus <laughs> en ga er gewoon voor. Ga er gewoon ervoor, voor alles wat je wil geven. Joke, Joze, meer, heb jij nog een wens? <laughs> ja, ik neem even nog een slok koffie. En soms denk ik ook, ik ga naar Indonesië toe. En dan ga ik daar de kinderen leren op school. Zij hebben zoveel nodig. Dan denk je van, wat is het doel dat ik hier blijf in Nederland? Weet je, het is gewoon heel mooi wat je voor andere landen wat kan betekenen. Al is het voor drie maanden, al is het gewoon voor een half jaar. Want hun heb jou nodig. Kijk eventjes ook in je buurt. Wie heeft jou nodig? Wat kan jij doen? En denk niet aan jezelf. En probeer ook gelukkig te zijn met jezelf. Als jij gelukkig kan zijn hier in je hart. Dan ben je een mooi mens. 
Maar dan ga je het ook uitstralen. Je straalt dan ook heel veel liefde toe. En mensen kijken je dan ook aan. Die lachen dan naar jou. Omdat jij die uitstraling hebt. Heb je die niet, gaat het eens een keertje veranderen dan. Ja, weet je, we hebben zulke mooie mensen hier op de screen van Dit de Toekomst. En zulke mooie mensen die echt verbonden zijn met elkaar. Met heel veel liefde en ook met elkaar. Want als er wat is met de groep, branden ze allemaal een kaarsje. Ze branden altijd een kaarsje als iemand bijvoorbeeld ziek is. Brand zo een kaarsje. Ik brand stakjes een kaarsje hier. Voor iedereen die dat nodig heeft. Op deze aardbol. En ook voor jullie. Jullie zitten hier ook op deze aardbol. Wees er gewoon voor elkaar. Geef een knuffel. Geef een arm om iemand. En als je van die iemand gaat houden. Zeg het dan ook. Zeg dat je van elkaar houdt. Want je kan opeens hier van de aardbol verdwijnen. Als het jouw tijd is, dan ben je hier niet meer. Dus de liefde voor iedereen is belangrijk. En dat is geestelijke rijk. Geestelijke rijk voor iedereen. En zo gaan we de kersttijd in. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie kerst als ik jullie niet meer zie. Of hoor. Ik weet niet precies meer wanneer mijn volgende uitzending is. Even kijken. Want we hebben natuurlijk de kersttijd er toch tussen. Oh. José Min zegt, ik heb, een klein, ik heb een hele waslijst aan wenslijsten. En plan... Plan ze allemaal tot realiteit te maken. Te veel om op te noemen. <lacht> Lol. Dankjewel lieve Jok. Joost, zeem hem in. Even kijken hoor. Even kijken. Want we gaan al heel gauw natuurlijk het nieuwe jaar in. Ik ben de woensdag de 27e weer. En de 28e. Dus we lopen al aan het eind van het jaar. En de 29e. Nou, daar gaan we een hele mooie uitzending van maken, toch? Ja. Daarom wens ik jullie nu alvast een hele mooie kerst. En doe leuke dingen. En niet te veel eten. Gisteren <lacht> had ik ook oliebollen gehaald. Ik denk, doei. Ik ga lekker oliebollen halen. Iedereen een hele fijne kerstdagen toegewenst. Dank je wel, Joko. Nou, de regie hoor ik ook. Elisa. Dank je wel, Elisa. Ik wil jullie een hele fijne kerst wensen. En heel veel goeds en liefde, licht en moed. En wees gelukkig met jezelf. Verbind jezelf met je eigen ziel. Ik ga zo dadelijk online. Ik ga even... Uh, Even pauze nemen van 15 minuten. Even een broodje eten. En dan ben ik er weer. En ik wens jullie een hele mooie dag. Fijne kerstfeest. En stakjes zijn we weer terug. Met in mijn toekomst. Voor de oud en nieuwe nog eventjes. En ga kijken naar Bettine ook met de kerstdagen. En ook alle mediums die er zijn. Met de kerstdagen. We zijn er gewoon. En ga kijken. Dag lieve mensen. Geniet ervan. Van alle liefde die je krijgt. Dikke knuffel van mij. Dag!